صدق الله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوغ مشفوغ منقوص في اللوح والقلم سيد الأرب والأجم جسمه مقدس معتر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغة بدر الدجا صدر العلا نور الهدى كحف الورى مصباك الظلم جميل الشيم شفيع اللمم صاحب الجود والكرم الله عاسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره والصدرة المنتقى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة الاشقير مراد المستاقين شمس العارفين سراد السالكين مصباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المستقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما نهاية أقدام العقول قالوا وأكسر سعي الآملين ضلالوا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاسيل دنيانا عذا ووبالوا يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي يا خير من دفنت بالقاء أعظمه فالطعب من طيبهن القاء والأكم نفسي فداء لقبل أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحبك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يتوهم بكمان ملا آدن نينا يا سيدة ورغلي إي مهتا يا سميل نم ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يمكن بريء بطه أمة ماري سخود ري ماري الحمد لله على كل حال ألف 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 مرة وإن تعدوا نعمة الله لا تسوها أرحم الراهما يا رب أبند صابك يا أزلي يا قضاء التيري ما نجد برقار نمك إيوال بران كانان بريان كالكان مبصر جددنا أرحم الراهما يا ربنا إلا بدا ستطيق المربك يا رب الحمد لله على كل حال
ബഹുമാനമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് സ്വാഗത പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് സ്വലാദ് മജിരിസും കഴിഞ്ഞ് സമാപന ദ്വായും ഉത്ബോധനവുമാണ് ഇനി നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അലഹമില്ല ഈ നിയോളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തില്ല സുന്നി യുവജന സംഘത്തിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും സിൽവർ ജൂബിലി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം ഇവിടെ സമുചിതമായി കൊണ്ടാടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇന്നും നാളെയുമൊക്കെ ഈ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികൾ ഇവിടെ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എസ് എസ് എഫ് എന്താണ് എസ് വൈ എസ് എന്തിനാണ് എസ് എസ് എഫ് എന്തിനാണ് എസ് വൈ എസ് ഇതൊന്നും അറിയാത്തവരല്ല എന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഈ സംഘടന സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയ അറബിക് കോളേജിൽ വെച്ച് ഈ സംഘടന ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സംഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് പാണക്കാട് സയ്യിദ് ഹൈദർ അലി ഷഹാബ് തങ്ങളായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഈ സംഘടന ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ന് എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എസ് വൈ എസ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് തികയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അത്രയും പഴക്കമുള്ള നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര് ഉമാനപ്പെട്ട നൂറുലമ എം എ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദിനെ പോലെ താളുകളാണ് ഷെയ്ഹുന സുൽത്താനുലമ കാന്തപുരം എ പി ഉസ്താദിനെ പോലെ താളുകളാണ് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എസ് വൈ എസിന്റെ സെക്രട്ടറിമാരും പ്രസിഡന്റുമാരുമായി നിലകൊണ്ടിരുന്നത് അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ച് മാർഗം കാണിച്ചു തന്ന ഈ മഹത്തായ സംഘടനയുടെ യൂണിറ്റ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി അലഹമില്ല വലിയ ബറക്കത്താണത് വലിയ ഐശ്വര്യമാണത് വലിയ സന്തോഷമാണത് എന്ന് ആദ്യമേ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുന്നേയായി ഒരു എളിയ അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളോടുണ്ട് അതെന്താ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കണം എങ്ങനെ ഭംഗിയാക്കാ ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് പെയിന്റ് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുമല്ല സദസ്സിൽ അവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ കസേരകൾ ഗ്യാപ്പും കാലിയും ചെതറിയും ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് തന്നെയല്ല ഒരു വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഈ അകലം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞാന് കേരള സർക്കാർ കേരളത്തിലെ ബാക്ക്വേഡ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല രാഷ്ട്രപതി അല്ല അവരൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നാൽപ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് അമ്പത് മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ആളെ ഇരുത്തി എന്തിനാ വെടിവെച്ചാ കൊള്ളാതിരിക്കാനാ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ ഒന്നും ബാധ്യത അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്ലീസ് ഒരു ചെറിയ ഉപകാരം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ ഇരിക്കുന്ന കസേര ഉണ്ടല്ലോ അതിന് അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെയിറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അതെല്ലാവർക്കും പൊക്കാൻ പറ്റും എടുത്ത് പരമാവധി ഒന്ന് മുന്നോട്ട് ഇരിക്കാൻ ഓരോരുത്തർ അവരവരിരിക്കുന്ന കസേര ഏറ്റവും മുന്നോട്ട് കയറി ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഓൺലൈനിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഫിഖി കിതാബിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇമാമും ജമാഅത്തിന്റെ മസാല പറഞ്ഞെടുത്ത് മാമൂമ് ഇമാമിന്റെ മടമ്പ് കാലിനേക്കാൾ മുന്താൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായതിന്റെ മസാലയിൽ ഓൺലൈനിനെ മുന്തിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോ ഓൺലൈനിനെ മുങ്കടക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു കർമ്മശാസ്ത്രം എന്നൊരു ഫിഖ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ അലഹമില്ല ഇനി വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ പുറകിൽ കസേരയുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വിഷമം വെക്കണ്ട അവിടെ അവർ വന്നിരുന്നോളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ചില അതബുകളും ചില മര്യാദകളുമാണ് നിങ്ങൾ അതബില്ലാത്തവരാന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ അതബ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യത്തിലുള്ള അതബുകൾ വേറെ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ
ഇരിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള അതബ് കുടിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള അതബ് നിൽക്കുന്ന അടുത്തുള്ള അതബ് ഉറങ്ങുന്ന അടുത്തുള്ള അതബ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള അതബ് അതബ് സംസാരിക്കുന്ന അടുത്തുള്ള അതബ് നടക്കുന്ന അടുത്തുള്ള അതബ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതബ് മര്യാദയാണ് ഒരു മജിലിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ചെന്നാലും കൊണ്ടില്ല അതിക്കറിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ ചെന്ന അവിടെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സഫിൽ സീറ്റ് ഉറപ്പിക്കാൻ നോക്കണം ആ ആദ്യത്തെ സഫിൽ തന്നെ വലതു ഭാഗത്ത് സീറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കണം അവിടെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന് ഷഫീഹുന മുഹമ്മദ് അത് പള്ളിയായാലും മദ്രസ ആയാലും നിങ്ങൾ ദിക്കറിന്റെ ആൾക്കായാലും മജിലിസിൽ വാഴമായാലും ഏത് സൽക്കരണത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ചെന്നാലും ആ സദസ്സിലെ ആദ്യത്തെ സഫില് വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ജമാഅത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ പള്ളിയില് ഇമാമിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് സീറ്റ് കിട്ടുമോ നോക്കുക ഇമാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ സഫില് വലതു ഭാഗത്ത് സീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക അതിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് സീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സഫില് വലതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക രണ്ടാമത്തെ സഫില് വലതു ഭാഗത്ത് സീറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സഫിന്റെ ഇടതു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുക അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ സഫിൽ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങനെ കീപോട്ട് കീപോട്ട് വരും തോറും ദറജ കുറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സഫിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക കൂലി ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സഫിൽ ഇരിക്കുന്നവരേക്കാൾ എന്തിനാ കിട്ടുന്നത് കളയിന് അള്ളാടെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വെറുതെ കിട്ടുന്നത് കളയണോ നമ്മൾ അധ്വാനിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നല്ലൊരു മജിലിസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോ അതിന് മാക്സിമം കൂലി അള്ളാഹുത്താലായുടെ പക്കൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന അതിന്റെ അതബുകളും അതിന്റെ മര്യാദകളും പാലിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവാൻ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ നാളെ നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ വിവാഹം നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പാവപ്പെട്ട രണ്ട് കുട്ടികളുടെ വിവാഹം അവർക്ക് സ്വർണാഭരണവും വസ്ത്രവും അതിനാവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായമൊക്കെ നൽകിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രവർത്തകന്മാര് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ദിവസം നാളെയാണ് ഇന്ന് ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന സെഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു വാഴ് ഒരു നസീഹത്ത് പരിപാടിക്കാണ് ഈ എന്നെ ക്ഷണിച്ചത് ഞാൻ വളരെ അധികം യാത്ര ചെയ്ത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ പറയാറില്ല ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ വീണ്ടും സഖാഫി ഓർഗൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വരണോ ഞാൻ വരണോ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരൊറ്റ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് മുള്ളൂർക്കിടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മുസ്ലിം ഒരു മൊലിയൊരു കുട്ടി അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കുട്ടി എന്റെ പുരയിൽ വന്നിരുന്നു എന്നെ കാണാൻ അവർക്കറിയാം എത്ര കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് അവര് ട്രെയിനിലാ വന്നത് ഞാൻ കാറിലാ വരുന്നത് എന്റെ എല്ലാ യാത്രയും ഞാൻ കാറിലാണ് യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത് അത് വളരെ കാലഘട്ടം മുമ്പ് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എത്ര വിഷമമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ചില സൗകര്യം ജുമാ ഇപ്പൊ പള്ളിയിൽ ഒഴിച്ചൊക്കെ ജുമായൊക്കെ കൂടി വണ്ടി അവിടെ നിർത്തി ഒന്നര മണിക്കൂർ പള്ളിയിൽ ഇരിക്കാനും ജുമാ കൂടാനും കഴിഞ്ഞു ട്രെയിനിൽ അച്ഛാ പറ്റുമോ നടക്കൂല ട്രെയിൻ യാത്രക്ക് സുഖമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനും നിർത്തേണ്ട അടുത്ത് നിർത്താനും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നിർത്താനും പോകാനും ആ ട്രെയിന് പറ്റൂല അപ്പോ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ഒരൊറ്റ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വന്നതാണ് വേറെ ഒരു പരിപാടി ഇന്നലെ ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല നാളെ ഇവിടെ കർണാടകയിൽ എനിക്കില്ല ഇന്നലെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെ വേറെ സ്ഥലത്ത് പരിപാടി ഉണ്ട് നാളെ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സൈദ് ബായാർ തങ്ങളും ഞാനും കൂടി ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ മുന്നേ ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ട് കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ സംഘടനാ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നാളെയുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ദീർഘമായ യാത്ര യാത്ര ഒരു നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്ര യാത്ര നരകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാ ഒരു സഷന അതിൽ പല പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു
വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനതയാണ് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവന്റെ ഖുർആാനിൽ അറിയിക്കുന്നു നബിയെ തങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ജനതയെ ഞാൻ ശക്തിയായി പരീക്ഷിക്കും മിനൽ ഹൗഫ് ഭയം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും പേടി കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും അതികഠിനമായ വിശപ്പ് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ജനതയെ ഞാൻ മുതലുകൾ ചുരുക്കൽ കൊണ്ട് ശക്തമായ ദാരിദ്ര്യം തന്ന് ഫീർത്തരം തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ശരീരങ്ങൾ ചുരുക്കുക പെട്ടെന്ന് ആളുകളെ മരിപ്പിച്ചു കളയുക വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുക അങ്ങനെ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും പഴവർഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് പഴങ്ങളെ തന്നിട്ടും തരാതെയും പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക നബിയെ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നാലും ക്ഷമിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുക അല്ലതീന ഇത് അസാപത്തും മുസീബത്തു സത്യവിശ്വാസികളായ ജനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വല്ല ദുരന്തങ്ങളും വന്നാൽ അവർക്ക് വല്ല മുസീബത്തും വന്നാൽ കാലു അവർ പറയും എന്ന് പറയും അത് മൊഹ്മനീങ്ങളുടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അടയാളമാണെന്ന് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല മതങ്ങളോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല കൽപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് അറിയിച്ചു തരാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഈ ലോകം കഠിനമായ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ദുർഘടത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഒരു ലോകത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മുസ്ലിമിന്റെ ഉദാഹരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അദ്ദുന്യാസിജുനുൽമുഖ്മിൻ ഈ കാലഘട്ടം മുഹ്മിനിന്റെ ഈ ലോകം സിജുനുൽമുഖ്മിൻ മുഹ്മിനിന് ഈ ദുന്യാവ് ജയിലാണ് സത്യനിഷേധിക്ക് സ്വർഗ്ഗുവാങ്ങൾക്ക് ഈ ദുന്യാവ് സ്വർഗമാണ് സത്യനിഷേധികൾക്ക് സ്വർഗമാണ് സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ദുന്യാവ് സെൻട്രൽ ജയിലാണ് എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും അള്ളാഹു താലെ ദുന്യാവിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നൽകും ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ തരണം ചെയ്തു നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് വലിയ സ്വാലിഹ്യങ്ങളും മുത്തക്കങ്ങളുമായി മാറുന്നത് ഈ ദുന്യാവ് പരീക്ഷണമാണ് പരിശുദ്ധ കൊറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുതലും മക്കളൊക്കെ ദുന്യാവിന്റെ ആഠംബര വസ്തുക്കളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് ബാക്കിയാകുന്നത് ഏതാണ് സൽക്രമങ്ങളായ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് മാത്രമാണ് റബ്ബിന്റെ അടുത്ത് ബാക്കിയാകുന്നത് മുതലും മക്കളൊക്കെ ദുന്യാവിന്റെ ആഠംബരങ്ങളാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുർബാനിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം മുസ്ലിമീങ്ങളായി നമ്മൾ ഈ ദുന്യാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കാരണം ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുക ലോകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പഠനം തുടങ്ങിയത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലല്ല അത് ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ആ പഠനം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇസ്ലാം തകരില്ല ഇസ്ലാം തകരില്ല തളരില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തീന ഇന്തല്ലാഹിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മതം ഇസ്ലാം മതമായത് ലോകത്ത് മറ്റു മതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മറ്റു മതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏക മതം ഇസ്ലാം മതം മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇസ്ലാം തകരില്ല എന്നറിയോ ഇസ്ലാം മനുഷ്യ നിർമ്മിതം അല്ല 
ഇസ്ലാം മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാക്കിയ മതമല്ല ചരാചരങ്ങൾ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കിയതുമല്ല സൃഷ്ടികളുടെ ഒരു ബുദ്ധിയും ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഉള്ളിലില്ല മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിറത്താണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിക്കമത്താണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ തന്ത്രമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാൻ അധികാരമുള്ള അവകാശമുള്ള ഒരു മതം ലോകത്തിലില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു മതം ഇപ്പൊ ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളിയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇന്ന് ദുഃഖവെള്ളി എന്താ മോനെ ദുഃഖവെള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച എന്താ ദുഃഖം വെള്ളിയാഴ്ച ദുഃഖിക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഇനി വെള്ളിയാഴ്ച ദുഃഖിക്കാൻ പാടില്ല വെള്ളിയാഴ്ച സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസം നേരത്തെ അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഷാബാൻ മാസത്തെ സംബന്ധിച്ചു അതിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു മറ്റുള്ള സുന്നത്ത് നോമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചു അതിന്റെ ഫതായിലുകളെ സംബന്ധിച്ചു ഒക്കെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കേർക്കണില്ല എന്റെ മാസമാണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് വസ്ലം പറഞ്ഞു റജബും ഷഹബാനും എന്റെ ബറക്കത്തുള്ള മാസമാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പർദീസയായ മാസമാണ് പതിനാലിന്റെ രാത്രി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ രാത്രി പതിനഞ്ചിന്റെ ദിവസം നമ്മൾക്ക് നോമ്പ് ശക്തിയായ സുന്നത്തിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മേഖല ഉസ്താദ് അതിന്റെ മസലയും റമദാ മാസത്തിൽ നോമ്പ് കലായുള്ള മസലയും അത് കല വീട്ടേണ്ട നിയമങ്ങളും മറ്റ് സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കുന്നതിന്റെ ആദാപുകളും മര്യാദകളും ഒക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മേഖല ഉസ്താദ് തന്റെ സ്വന്ത സിദ്ധമായ ശൈലിയില് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനോ കൊച്ചു ആളുകൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു മജിലിസാണല്ലോ ഇത് അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടക്കുന്ന ില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തവരാണല്ലോ നമ്മൾ അല്ലാഹുവിൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് പാത്രീഭൂതരായരാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ദുഃഖത്തിന്റെ ദിവസം അല്ല ഇന്ന് ദുഃഖ വെള്ളിയായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ദുഃഖ വെള്ളി എന്ന് പറയുന്നു വെള്ളിയാഴ്ച എന്താ ദുഃഖ ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഹത്തീബ് മെമ്പറുടെ മുകളിൽ കയറണതിന് മുമ്പ് എങ്ങോട്ടൊക്കെ മനെ മൊനയും മൈക്കും ഒന്ന് വോളിയും കൂട്ടി കൊടുത്താൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഹത്തീബ് മെമ്പറയുടെ മുകളിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ പള്ളിയിലെ എന്ന് പറയുന്ന മുക്കരി ഒരു വാളെടുത്തിട്ട് മഹേശ്വര വിളിച്ചു എന്താണ് അതിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മഹേശ്വര മുസ്ലിമീന പറഞ്ഞർത്ഥം അത് അറബിയാണ് മലയാളവും കർണാടകയും അറിയുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറബി അറിയണോ അറിഞ്ഞോളന്നില്ല മൂല്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ അല്ലാത്തവർക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പള്ളിയിൽ മാഷറ വിളിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം വരെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോലത്തെ പൊട്ടന്മാര് ലോകത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഏ മിനിമം അതെങ്കിലും നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടേ വാതുകളിൽ കൂടെ എന്താണ് അതിന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് മഹാഷറൽ മുസ്ലിമീന മുസ്ലിം സമുദായമേ അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ അൽ ജുമഅത്തു ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ജുമഅ അൽ ജുമഅത്തു ഹജ്ജുൽ ഫുഖറാഇ വൽ മസാകീൻ ഫഖീർന്മാരുടെയും മിസ്കീൻമാരുടെയും ഹജ്ജ് ആണ് ഈ ജുമഅ വഈദുൽ മുഅ്മിനീൻ സത്യവിശ്വാസികളുടെ പെരുന്നാളാണ് 
അൽഹുതുബതു ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഖുതുബ ഉണ്ടല്ലോ തഖൂമു മഖാമ റകഅതൈനി മിനൽ ഫർദ് രണ്ട് റകഅത്ത് ഫർദ് നസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് രണ്ട് ഖുതുബ അതുകൊണ്ടാണ് നാല് റകഅത്ത് ദുഹർ നസ്കരിക്കേണ്ട സമയത്ത് രണ്ട് റകഅത്ത് ജുമഅ നസ്കരിച്ചിട്ട് നാം ഒഴിവാകാനുള്ള കാരണം രണ്ട് ഖുതുബ അവിടെ ഓദിയിട്ടുണ്ട് അൽ ഖുതുബത് തഖൂമു മഖാമ റകഅതൈനി മിനൽ ഫർദ് രണ്ട് റകഅത്ത് ഫർദ് നസ്കാരത്തിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ആ ഖുതുബ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നസ്കാരത്തിന്റെ വുദു വേണം ഖുതുബ കുമൂദു വേണം ഔറത്ത് മറക്കണം ഖുതുബ ഖത്തീബ ഔറത്ത് മറക്കണം അങ്ങനെയില്ല നിബന്ധനകളോട് കൂടിയുള്ള ഖുതുബയാണ് അവിടെ ഓദിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സാധാരണ പ്രസംഗമല്ല ആ ഖുതുബ അൽ ഖുതുബത്ത് തഖൂമ മഖാമ റകഅതൈന മിനൽ ഫർദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ഈ ദിവസം പെരുന്നാളാണ് അവർ വെള്ളിയാഴ്ച സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച പെരുന്നാളാണ് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ബിരിയാണി വെക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ കേട്ടോ ബിരിയാണി വെക്കേണ്ടത് ഞായറാഴ്ച അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച വെക്കേണ്ടത് അത് ദുബായിലും ഖത്തറിലും കുവൈറ്റിലും ബാറയിലും ഒമാനിലും ഒക്കെ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ കച്ചവടക്കാർക്ക് അവിടുത്തെ ജോലി അവിടെ ഉപജീവന മാർഗം ചെന്നെത്തി ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചോക്ക് എല്ലാ ഗൾഫിലും വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാ റൂമുകളിലും എല്ലാ ഗൾഫ് നാടുകളിലും എല്ലാ റൂമുകളിലും ബിരിയാണിയാണ് എന്റെ അന്നൊരു പെരുന്നാളാണ് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് നമ്മൾ ബിരിയാണി വെക്കാറുണ്ട് നെയ്ച്ചോർ വെക്കാറുണ്ട് വലിയ നല്ല സദ്യ കൂട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കുടുംബക്കാർക്കും പൊരക്കാർക്കും കൊടുക്കേണ്ട ദിവസം ഏതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പെരുന്നാളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം നോമ്പ് നോക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പാണ് പറഞ്ഞത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മാത്രമായി ഒരു സുന്നത്ത് നോമ്പ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വ്യാഴാഴ്ച സുന്നത്ത് നോമ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് നോക്ക സുന്നത്താണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വ്യാഴാഴ്ചക്ക് വലിയ പ്രത്യേകത ഒന്നുമില്ല വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ പറക്കത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല കാരണം വന്ന് സത്യവിശ്വാസികളുടെ പെരുന്നാളാണ് വ്യാഴാഴ്ച നോമ്പ് നോക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പറക്കത്ത് കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പറക്കത്ത് എന്താ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് മോനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് സൂര്യനുദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണെന്ന് കാലറസൂലുള്ളോ അപ്പൊ ദുഃഖ വെള്ളി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഹാപ്പി വെള്ളി കേട്ടോ ഹാപ്പി ഫ്രൈഡേ കേട്ടോ നമുക്ക് എല്ലാ ഹാപ്പി ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ നമുക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച എല്ലാം നമ്മൾ വലിയ സന്തോഷവുമാണ് എന്താ കാരണം സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഹൈറായ ദിവസം വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അള്ളാഹുത്താല സൃഷ്ടിച്ചതൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആദൻ നബിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പടച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സ്വർഗത്തെ അള്ളാഹുത്താല സൃഷ്ടിച്ചത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആദൻ നബിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തിയത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആദൻ നബിനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ആദൻ നബിയും ഹബ്വാ ബീവിയും നടന്ന് 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 ആദൻ നബി സറന്ദീപ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നോ ഹബ്വാ ബീവി ചിത്ത എന്ന് പറയുന്ന ചെത്തയിൽ ചെത്ത എന്ന് പറയുന്ന ചിത്തയിൽ നിന്നോ രണ്ടാളും നടന്ന് 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 അവസാനം സൗദി അറബിയിലെ അറഫ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് രണ്ടുപേരും കണ്ടുമുട്ടിയ ദിവസമാണ് അറഫ അതും ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അതാണ് അറഫ വെള്ളിയാഴ്ച വന്നാൽ അത് ഹജ്ജുല്ലക്ബറ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ അറഫ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം അറഫ വന്നാൽ ഹജ്ജുല്ലക്ബറാണ് നാൽപ്പത് ഹജ്ജിന്റെ സ്വഭാവ് കിട്ടുന്ന ഹജ്ജാണ് അറഫ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം വന്ന ഹജ്ജി എന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാരണം മാതന് നബി അലൈഹി സ്വലാമോ ഹവ്വാഹിബീബറതിയല്ലോഹുവന്നെ തദാഗ നടന്ന് നടന്ന് നടന്നിട്ട് രണ്ടാളും വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ റബ്ബന രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് നടന്ന് അവസാനം കണ്ടുമുട്ടിയ ദിവസമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ആ വെള്ളിയാഴ്ച ആദൻ നബിയുടെയും അഹബാ ബിയുടെയും പ്രായാസ്ഥിത്വം അള്ളാഹുത്താല സ്വീകരിച്ച ദിവസമാ
വെള്ളിയാഴ്ച സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മീൻപറയുടെ മുകളിൽ ഹത്തീബ് കേറുന്നതിന് മുമ്പ് മോദിൻ പറഞ്ഞത് വൈദുൽ മുഹ്മിനീൻ സത്യവിശ്വാസികളുടെ പെരുന്നാളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതം ക്രിസ്തു മതം നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കോടി ജനങ്ങൾ ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് വെപ്പ് നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് കോടിയേ ഉള്ളൂ മുസ്ലിങ്ങൾ ലോകത്ത് നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കോടി ജനം ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം ആ മതം ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ആ മതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ മാർപ്പാപ്പയോട് ചോദിക്കുക ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ മാർപ്പാപ്പയോട് ചോദിച്ചാൽ മാർപ്പാപ്പ പറയും ഈ മതം ഉണ്ടാക്കിയത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ജീസസ് ആണ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തു ആരാ മനുഷ്യനാണ് അവരും കൂടി പറയണ മനുഷ്യ പുത്ര മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യനാണ് യേശു കുറിച്ച് മനുഷ്യനല്ല എന്ന വാദം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കില്ല ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യനായിട്ട് പിണർ പിറന്ന ദൈവപുത്രനാണ് എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നത് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം അള്ളാഹു അവന് പുത്രനുമില്ല മക്കളുമില്ല ഭാര്യയില്ല അതാണ് എന്താണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു അഹദ് അള്ളാഹു ഒരുവനാണ് അള്ളാഹു സമദ് അവൻ സ്വയാശ്രിതനാണ് പരാശ്രിതനല്ല ലം യലിത് വലം യൂലത് അവനെ പ്രസവിച്ചിട്ടുമല്ല അവന് പ്രസവിക്കപ്പെട്ടതും അല്ല വലം യക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അള്ളാഹുവിനെ പോലെ അള്ളയല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവിനെ വേറൊന്നുമായി സങ്കല്പിക്കാനോ സാദൃശ്യപ്പെടുത്താനോ ഉദാഹരിക്കാനോ പറ്റാത്ത അസംഭവ്യമായ ഒരു മഹൻ സംഭവമാണ് അള്ളാഹു എന്ന് വലം യക്കുല്ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അവനോട് തുല്യതയില്ല മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അർദ്ധശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധം പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് കോടി ജനങ്ങളുടെ അപ്പോസ്തലനായ മാർപ്പാപ്പിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയും അത് യേശു കൃത്വാണ് യേശു കൃത്വാരാ ഇനി ലോകത്ത് രണ്ടാമത്തെ അറിയപ്പെട്ട ഒരു മതമാണ് ബുദ്ധമതം നമ്മുടെ രോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തോടെ കൊല ചെയ്ത് അറുപത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ബർമ്മ രോഹിംഗ്യയില്ലെന്ന് നാൽപ്പത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളെ ആട്ടിപ്പായിപ്പിച്ച് പത്ത് ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ ചുട്ടുകൊന്ന് വെട്ടിക്കൊന്ന് നുറുക്കിക്കൊന്ന ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ബുദ്ധന്മാരുടെ മതം ബുദ്ധമതം ആരാണ് ആ മതം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് ഈ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളോട് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ഞങ്ങളുടെ മതം ഉണ്ടാക്കിയത് ശ്രീ ബുദ്ധനാണ് ശ്രീ ബുദ്ധൻ ആരാ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ബുദ്ധമതവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ക്രിസ്തു മതവും മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് ഇനി വേറൊരു മതം നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കാണാ സിഖ് മതം തലേക്കട്ടൊക്കെ കെട്ടി താടിയൊക്കെ വെച്ച് നടക്കണം നല്ല ഒന്നാം തരം വലിയ മൂല്യരെ പോലെ നടക്കണ ആൾക്കാരില്ല സിഖുകാര് അവരോട് ചോദിക്കുക ആരാണ് ഈ സിഖ് മതം ഉണ്ടാക്കിയത് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും ഞങ്ങളുടെ മതം ഉണ്ടാക്കിയ ആളാരാ ശ്രീ ഗുരുനാനാക്കാണ് ഗുരുനാനാക്കാരാണ് മനുഷ്യനാണ് വേറെ ഒരു മതമാണ് ഹിന്ദു മതം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത്തഞ്ചു കോടി ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്ന മതമാണ് ഹിന്ദു മതം ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും ഹിന്ദു മതവിശ്വാസികളാണ് ആണ് പക്ഷേ ആ മതം ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത് ചോദിച്ചാൽ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഉത്തരം അവർ പറയും ഈ മതം അങ്ങനെ ഉണ്ടായതൊന്നുമല്ല അത് പണ്ടേ ഉണ്ട് അതൊരു സംസ്കാരമാണ് അതാരും ഉണ്ടാക്കിയതല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൈന്ദവ മതം എന്ന് പറയുന്ന ബഹുദൈവ ആരാധന ഹൈന്ദവ മതത്തിന്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ പ്രബലമായത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് വിഗ്രഹാരാധന ലോകത്ത് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് ആരാന്നറിയോ ആർക്കെല്ലോ അറിയോ ലോകത്ത് ആദ്യമായി വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങിയത് ആരാ ഈ ബിലീസ് ലഹനത്തുള്ളി അലഹി അപ്പൊ മൂപ്പരാണ് അതിന്റെ സ്ഥാപകൻ കേട്ടോ ഈ ബിലീസ് ലഹനത്തുള്ളി അലഹിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹി നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അയാള് പെട്ടെന്നൊരു രോഗബാധിതനായി മരണപ്പെട്ടു പോയി 
ആ വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് ജനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടാൽ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിക്കൊണ്ട് മിഴിച്ചു നിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അയാള് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇവരുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത്രയും നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള വ്യക്തി ഉണ്ടായിട്ട് അയാൾ അങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു അനുകമ്പിയും കാണിക്കാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുകയാണോ ആ ജനങ്ങൾ വേഷപ്രച്ഛന്നായി വന്ന വേഷം മാറി വന്ന ഇബിലീസിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല ഇബിലീസിന് താടിയുണ്ടായിരുന്നു തലേക്കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വലിയ മൊയിലിയാരുടെ വേഷത്തിലാ വന്നത് ഇബിലീസ് പല കോലത്തിലും വരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇബിലീസ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൾ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഹു വന്നു പിന്നെ കുത്തബുൽ ഖതാബ് തങ്ങളെ പഴപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബിലീസ് ലൈനത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഇറങ്ങി വന്നത് എങ്ങനെയാണ് വലിയ മൗലിയരായിട്ടാണ് വലിയ താടി വെച്ചിട്ടാണ് തലപ്പാവ് ധരിച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ട് കുത്തബുൽ ഖതാബ് തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ആകാശത്തുന്ന ഒരു കൊട്ടങ്ങി ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വെള്ളിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ മരതകത്തിന്റെ കോമേതകത്തിന്റെ ഒരു കൊട്ട ഇറങ്ങി വരികയാണ് ആ കൊട്ടയിൽ വെള്ളിയുടെ സ്വർണ്ണത്തിന്റെ പാത്രങ്ങളിൽ കുടിക്കാനുള്ള പാനീയങ്ങളുമുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇബിലീസ് പറയാണ് ഓ അബ്ദുൽ ഖാദിറേ ഓ കുത്തുബുൽ അക്താബ് തങ്ങളെ ഇന്ന് മുതൽ സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ കുടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് ഇന്ന് മുതൽ വെള്ളിയുടെ പാത്രത്തിൽ കുടിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹലാലാണ് ഉമാനപ്പെട്ട ഔസുല്ലാദം അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഹു എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പോലും സ്വർണത്തിന്റെ പാത്രത്തിൽ മരണം വരെ കുഴലം കുടിച്ചിട്ടില്ല നബി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരൂ വെള്ളിയുടെ പാത്രത്തിൽ മരണം വരെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല ിതങ്ങളെ നിഷിദ്ധമാക്കിയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അള്ളാഹു റസൂൽ ഹറാമാക്കിയത് എനിക്ക് ഹലാലാക്കോ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന് മനസ്സിലായി തന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ദിവ്യൻ ആരാണ് കള്ളനാണ് ഷൈത്താനാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതി അള്ളാഹു എന്നി ഇബിലീസിന്റെ കരണം കുറ്റി നോക്കി ഒരറ്റ അടി അങ്ങടിച്ചു അവന്റെ തലക്കെട്ട് പോയി തോടി പോയി തൊപ്പി പോയി എല്ലാം പോയി അവൻ ഒറിജിനൽ പിശാജ് നിങ്ങൾ വലിയ മഹാനാണ് വലിയ ദറജയുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളെ പഴപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല കേട്ടോ ലോകത്താദ്യമായി കൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങി വെപ്പിക്കുന്നത് ഇബിലീസിലാണ് ആ മരണപ്പെട്ട സൗന്ദര്യമുള്ള വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളോട് ഇബിലീസ് പറയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ ഇത്ര നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു വ്യക്തി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിമ നിർമ്മിക്കാതിരിക്കുകയോ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ മൂവായിരം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഗുജറാത്തിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ മൂവായിരം കോടി റുപ്പ്യ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ പട്ടിണി മാറ്റായിരുന്നു മൂവായിരം കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരുടെ പട്ടിണി മാറ്റാമായിരുന്നു സുബാനല്ലോ പ്രതിമ നിർമ്മാണം എന്താണ് അതെന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇബിലീസ് അനത്തുള്ളാകി അല്ലെങ്കിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ജനങ്ങൾക്കത് ഹരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള രൂപമുണ്ടാക്കി അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ജനങ്ങൾ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അതിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി വരാൻ തുടങ്ങി പോകുന്ന ജനങ്ങളെ വസുവാസാക്കി കൊണ്ടു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വെറുതെ പോയാ പോരാ കൈയൊന്നിങ്ങനെ കൂപ്പിപ്പിടിച്ചോ 
പ്രതിമയുടെ മുമ്പിൽ പോയി വണങ്ങാൻ തുടങ്ങി കൈകൂപ്പാൻ തുടങ്ങി സുജൂത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി റുക്കോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ വിഗ്രഹാരാധന ലോകത്ത് ഉടലെടുത്തത് ആ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ മതമാണ് ഹിന്ദു മതം അപ്പൊ ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള തുടക്കം നോഹാ പ്രവാചകൻ എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ശേഷമാണ് ലോകത്താദ്യമായി കൊണ്ട് വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങി വെക്കുന്നതും ഹൈന്ദോ മതം അവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മാക്സിമം പഴക്കാണ് പറയുന്നത് പുതിയ കണക്ക് അത്രയൊന്നും ഇല്ല അതിന്റെയൊക്കെ കുറെ ഇപ്പുറത്താണ് മാക്സിമം പഴക്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ലോകത്ത് ഹിന്ദു മതം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിലീസാണ് കേട്ടോ രണ്ടാലൊരാളാണ് ലോകത്ത് ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ മനുഷ്യനാണ് സിഖ് മതം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ മനുഷ്യനാണ് ബുദ്ധ മതം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ മനുഷ്യനാണ് ജൈന മതം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ മനുഷ്യനാണ് ഏത് മരം വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് മരിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കിക്കോ അത് ആരുണ്ടാക്കി 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 എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്നാൾ 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 എന്ന് പറയേണ്ടി വരും മനുഷ്യന്മാരുടെ പേര് പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിരവധി അവാന്തര വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഹുത്തുപ മലയാളത്തിലും കർണാടകയിലും നടത്തണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് പെണ്ണിനെ പള്ളിയിലേക്ക് നിർബന്ധമായി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പിടിവാശി പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിപ്പോ വീണ്ടും വിവാദായിരിക്കാം അല്ലെ പെണ്ണു പള്ളിയിൽ വരണോ വേണ്ട എന്നുള്ളത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കുറെ ആൾക്കാർ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് അറിഞ്ഞു കൊടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മുസ്ലിം പള്ളിയിലും ഇനി പെണ്ണുങ്ങള് ചുമാക്ക് ഭാവിയില് ഒരിടത്ത് തുടങ്ങിയല്ലോ ഒരു ടീച്ചർ മലപ്പുറത്ത് തുടങ്ങി വെച്ചു എന്ത് ജുമയുടെ ഹത്തീബായിട്ട് ഇമാമ് നിന്നു ഒരു ടീച്ചർ ഒരു ഒട്ടേ നിന്നുള്ളൂ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ടീച്ചറിങ് കണ്ടില്ല ജുമയും കണ്ടില്ല അതോടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തുല്യ അവകാശം വേണം എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പോ പള്ളിയിൽ ഇമാമ് നിൽക്കുന്നത് ആണാണെങ്കിൽ വാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് പെണ്ണാവണം നല്ല രസം ഉണ്ടാവും പെണ്ണ് വാങ്ങി വിളിച്ചാൽ പള്ളിയിൽ നിറച്ച ആളുണ്ടാവും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വാങ്ങി വിളിച്ചാൽ ആ മധുരമായ ശബ്ദം കെട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പള്ളിയിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങും പെണ്ണ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും പള്ളിയിൽ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൻ പെണ്ണാവും ഹത്തീബ് പെണ്ണാവും ഖാദി പെണ്ണാവും അങ്ങനെ സംവരണം വേണമെന്ന് തുല്യാവകാശം വേണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ വരണമെന്ന് പിടിവാശി പിടിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അകത്തുണ്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മറിട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നവരാണ് അഖിൽ സുണ്ടത്തി വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ വിശ്വാസം നമുക്കറിയാം പാരമ്പര്യം ഈ ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം വന്നത് എവിടെയാണ് കേരളത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യം വന്നത് എവിടെ തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് എന്റെ ജില്ലയിലാണ് ഈ വിനീതൻ വരുന്ന തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം വന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാം ആദ്യം വന്നത് എവിടെയാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളി എവിടെയാണ് മുസ്ലിം പള്ളി കൊടുങ്ങല്ലൂര് ചേരമാ പള്ളിയാണ് ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഇന്ത്യയിലെ ദി ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയാണ് ചേരമാ പള്ളി ആ പള്ളിയുടെ കട്ടലിന്റെ മുകളില് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പള്ളി പുതുക്കിപ്പണിയാൻ വേണ്ടി പൊളിച്ചപ്പോ ആ പള്ളിയുടെ കട്ടലിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടത് ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷത്തിലാണ് വസ്ലമതങ്ങൾ മദീനയിൽ താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തില് കേരളത്തിൽ വരികയോ കേരളത്തിൽ പള്ളി പണികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂർന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സഹാബത്ത് കേരളത്തിലെത്തി ഇവിടെ ഇസ്ലാമത പ്രബോധനം നടത്തി പള്ളി പണിതു ആ പള്ളിയാണ് ചേരമാ പള്ളി ആ പള്ളിയിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വക്കത്തിന് പെണ്ണ് ജമാഅത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്ത് പോയിട്ടില്ല സഹാബത്തിന്റെ കാലത്ത് പോയിട്ടില്ല താബിക താബികളുടെ കാലത്ത് പോയിട്ടില്ല ഔലിയാക്കളുടെ കാലത്ത് പോയിട്ടില്ല എന്ന് മുതലാണ് പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ പോകാനും ഹുത്തുബ മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതലാണ് പെണ്ണ് പള്ളിയിൽ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യം പൊന്തി വന്നത് ജുമയുടെ 
മാലിക് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഖുത്ബ നടത്തിയത് അറബിയിലാണ് മാലിക് നിക്കാഗിന്റെ ഖുത്ബ നടത്തിയത് അറബിയിലാണ് മാലിക് നിസ്കരിച്ചത് അറബിയിലാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് അറബിയിലാണ് ഒരു ജുമാക്കും മാലിക് ദീനാറിന്റെ കൂടെ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളും അതി ആ പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല മാലിക് ദീനാർ റതിയല്ലോഖുവന്നു അമ്പത്തെട്ട് പള്ളി കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് ഖുറാസാനിലേക്ക് പോയത് അമ്പത്തെട്ട് പള്ളി കേരളത്തിൽ മാലിക് ദീനാർ വന്നിട്ടുണ്ട് മംഗലാപുരത്ത പള്ളി അടക്കം മാലിക് ദീനാർ റതിയല്ലോഖുവന്നു കേരളത്തിൽ വന്നത പടി പള്ളികളിൽ ഒരു പള്ളിയാണ് തലങ്കര ജുമാഅത്ത് പള്ളി കാസർഗോഡ് ഇച്ചിലങ്കോട് ജുമാഅത്ത് പള്ളി ധർമ്മടത്ത പള്ളി ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വാതിന് വരുമ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാക്ക് ജുമാ പങ്കെടുത്ത പള്ളി തലശ്ശേരിക്കടുത്ത ധർമ്മടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ള പള്ളിയിലാണ് ആ പള്ളിയുടെ ചെരുവോരങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരിൽ സ്വഹാബാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പള്ളി മാലിക്കു ദീനാർ റതിയല്ലോഖുവിനും എന്റെ കൈകൊണ്ട് പണിത പള്ളിയാണ് അതേ റസൂറുള്ള കാലത്ത് ഹിജറ അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ പണിത പള്ളിയാണ് അമ്പത്തിയെട്ട് പള്ളി കേരളത്തിൽ പണിതിട്ടാണ് മാലിക്കു ദീനാർ റതിയല്ലോഖു ഖുറാസാനിലേക്ക് പോയത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തിനാണ് അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് പറയുന്നവർ ആരാണ് അവർ മുബുത്തദീങ്ങളാണ് ബിദിഗത്തുകാരാണ് ആ ബിദിഗത്തുകാരായ വഹാബികളാവട്ടെ മൗദൂദികളാവട്ടെ കാദിയാനികളാവട്ടെ തബലീഗ് ജമാഅത്തിന്റെ ആളുകളാവട്ടെ ഏത് കക്ഷികളാവട്ടെ അവരെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുക സർവസുന്നികളെയും വിളിക്കുക മറ്റുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുഴുവൻ വിളിക്കുക ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുക നമ്മൾ പല പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണല്ലോ പക്ഷേ ഇസ്ലാമതമുണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്ന് പറയാമോ ഈ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കക്ഷികളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇസ്ലാമതം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാ ഒറ്റ മറുപടിയുള്ളൂ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇതാണ് ഈ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് ഈ മതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ലോകത്ത് ഒരു മതവും ഞങ്ങളുടെ മതം ഉണ്ടാക്കിയത് അള്ളയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണമില്ല പറയണമില്ല വിശ്വസിക്കണമില്ല മോനെ ആ മൂന്നാമത്തെ സഫില് നാലാമത്തെ സഫില് ഉറങ്ങണ മൊയിലേരെ വിളിച്ച രണ്ടാം ദിവസത്തെ സമയമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഉറങ്ങ മുത്താലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഒക്കെ ഉസ്താദ്മാര് ദയവാ കോളേജും ദയവാ കോളേജും ഒക്കെ വന്നപ്പോ ഞാൻ അതിനെതിരെ ഒന്നും അല്ലാട്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് കോളേജ് ആശുപത്രി എത്തിങ്ങാനി അറബി കോളേജും ഒക്കെ നടത്തുന്ന മുസ്ലിയാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പഴ് ഒരു പരിപാടിയിലും എനിക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഒരു ജഡ്ജിയുടെ പ്രോട്ടോകോളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളായത് കൊണ്ട് ഒരു സംഘടനയെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റൂല ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മേലാധികാരിയായിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഫുൾ ടൈം ഇതൊരു കോടതിയാണ് അതിലൊരു ജഡ്ജി ോളിലിരിക്കുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സംഘടനയിലോ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലോ ഔദ്യോഗികമായ സ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നും ഇരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സർവത്തിൽ നിന്നും പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ് അത് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ അതില്ലാതെ പറ്റൂല കാരണം ഇത് സാധാരണ ഒരു മുസ്ലിംക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് അല്ല ഇത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമാണ് കേരള സർക്കാർ എനിക്ക് വെച്ച സ്റ്റാറ്റസ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്ന് വിചാരിച്ച് പോലീസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് ഡി ജി പി അയാളുടെ മീതയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് തുല്യമാണ് കേരളത്തിൽ സർക്കാർ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ചത് കർണാടകയിലും ഇവിടെ വന്നാലും ഈ ഗവൺമെന്റും ആ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ട വി ഐ പി പരിഗണന തന്നുകൊള്ളണമെന്ന നിയമമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ചെറിയൊരു ഇൻസുറൻസ് ഈ കന്യാന ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്റെ കാറിന് നേരെ ഒരു ചെറിയൊരു കല്ലേറുണ്ടായി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ സർക്കാരിനെ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കർണാടകയിൽ എപ്പോ എവിടെ വരുന്നെങ്കിലും പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ സിദ്ധരാമയ്യയും യു ടി കാതരും കേരള കർണാടക സർക്കാരിന് ഓർഡർ ഇട്ടു അന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോഴും എനിക്ക് പോലീസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴത് ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല കാരണം എപ്പോഴും പോലീസും പട്ടാളമായിട്ട് നടക്കുന്ന അത്ര വലിയ ശരിയല്ലോ എല്ലാ സംരക്ഷണവും അതിലൊതുങ്ങിപ്പോയി അതിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനുമില്ല എത്ര വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായാലും രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ശ്രീ പെരുമ്പുത്തൂരില് ബെൽറ്റ് ബോംബ് വെച്ച തനു എന്ന് പറഞ്ഞ പെണ്ണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ പൊട്ടിപ്പൊറിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ 
ചിതറിത്തെറിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ആ ശരീരം എസ് പി ജി പൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടായ രാജീവ് ഗാന്ധി മരിച്ചു പോയില്ലേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ അമ്മയായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ അംഗരക്ഷകനായ ബിയാന്തി സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സിഖുകാരന്റെ കയ്യിലുള്ള തോക്കിന്റെ വെടിയേറ്റുകൊണ്ടല്ലേ മരണപ്പെട്ടു പോയത് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കെന്നഡി എല്ലാ ദിവസവും ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് അണിഞ്ഞ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന കെന്നഡി മരിക്കുന്ന ദിവസം ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് അണിയ മറുതുപോയി എന്നൊരാൾ വെടിവെച്ചു ആ വെടി കൊണ്ടിട്ട് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ കെന്നഡി മരിച്ചു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സുരക്ഷിതൊക്കെ ചെറിയ നിലക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് എല്ലാ സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും മേലയുള്ള സുരക്ഷിതമേതാണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ എല്ലാ പൊട്ടക്ഷനും അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തരുമെന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലിഖി വസല്ല തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും കോളേജുകളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് യത്തീങ്ങാന നടത്തുന്നുണ്ട് അറബിക് കോളേജ് നടത്തുന്നുണ്ട് ആശുപത്രി നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു സ്കൂൾ തന്നെ ഞാൻ നടത്തുന്നതിൽ നാലായിരം കുട്ടികൾ ഒരൊറ്റ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്കൂളിൽ നാലായിരം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമ്മദുല്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്കൂളായിട്ട് അറിയപ്പെട്ട അവാർഡ് കിട്ടിയ സ്കൂളാണ് അവിടെ ഒരു അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് കൊല്ലമൊക്കെ ബുക്ക് ചെയ്താലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അത്ര മനോഹരമായ ഒരു സ്കൂളും ഞാൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാനത് പറയാനുള്ള കാരണം മുത്താലി നിങ്ങളെ ചൂണ്ടിയിട്ട കാരണം പത്ത് മണി പതിനൊന്ന് മണി ആകുമ്പോഴത്തേന് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല മുത്താലി മീങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയെങ്കിലും ഉറക്കു വയ്ക്കണം ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഉറക്കു വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വിഷമൊന്നുമല്ല കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചു മണിവരെ സുഖായി ഉറങ്ങും അഞ്ചു മണിക്ക് നീച്ചാൽ മതി അഞ്ച് പത്തിനോ അഞ്ച് പതിനഞ്ചിനോ ഒക്കെ ഇപ്പൊ സുഭാഷി ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നാലും രണ്ടിറക്കാത്ത തഹജ് ദുഷ്കരിക്കാനുള്ള സമയം നാലുണ്ട് കറക്റ്റ് അഞ്ചു മണിക്ക് നീച്ച അഞ്ചു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയാൽ മതി ഒരു മനുഷ്യന് ആരോഗ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് മാക്സിമം ആറു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഉറങ്ങിയാൽ അവൻ മന്ദ ബുദ്ധിയായി തീരും എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ ആറു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരാൾ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല അത് മന്ദ ബുദ്ധിയാവും നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ മാതാ ഉറക്കെ അധികരിപ്പിക്കുന്നവന് ലോകത്ത് എന്താണ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ലക്ഷണം ഉറക്ക് കുറയാ എന്നുള്ളതാണ് അത് ഭ്രാന്തിന്റെ ലക്ഷണമല്ല കേട്ടോ ബുദ്ധിമാന്മാരുടെ ലക്ഷണം ഉറക്ക് കുറയല ഔസുലാദമിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാ കാണാ മഹദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാ കാണാ നിലവേറും ഈഷാ തൊളൂതോരു ദൂവാലെ നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം സുബഹി തൊളൂതോവറ് എന്താണ് ആ പറഞ്ഞു പറ്റത് നിലവേറും ഈഷാ തൊളൂതോരു ദൂവാലെ നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം സുബഹി തൊളൂതോവറ് ഇഷാനുസ്കരിച്ച ഒരൊറ്റ വധു കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഹുവിന് സുബഹി നിസ്കരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി റതിയല്ലാഹുവിന് ഷാഫി മതി കവി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു മതി കവി സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോ ഉറങ്ങിയാൽ വധു മുറിയുമെന്നുള്ള മതി കവി സ്വീകരിച്ച അബ്ദുൽ ഖാദർ തങ്ങള് ഇഷാനുസ്കരിച്ച വധു കൊണ്ട് തന്നെ സുബഹി നിസ്കരിക്കുന്നു ഉറങ്ങാറില്ല എത്ര കൊല്ലമാ പറഞ്ഞത് നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം സുബഹി തൊളൂതോവറ് നാൽപ്പതിറ്റാണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലക്കാലോ നിലവേറും ഈഷാ തൊളൂതോരുവാലേ ഈഷാ നിസ്കരിച്ച അതേ ഉതുകൊണ്ട് നാല് പതിറ്റാണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം സുബഹി നിസ്കരിച്ച മഹാനാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാലി റതി അള്ളാഹുവിന് അത് മറന്നു പോവണ്ട അതുകൊണ്ട് അനാവശ്യ സമയത്തുള്ള ഉറക്കി ബിലീസിന്റെ ഉറക്കാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് പിശാജ് എവിടെ വരുന്നറിയോ മനുഷ്യന്റെ രക്തം ഓടിനോടുത്ത് കൂടെ ഒക്കെ പിശാജിന് പോകാനുള്ള കഴിവ് അള്ള കൊടുത്തു അവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങി പറഞ്ഞില്ലേ പടച്ചവനെ ആദമിന് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത കാര്യം കൊണ്ട് നീ എന്നെ കാഫിരിയങ്ങളിൽപ്പെടുത്തി അവിടുന്ന് പുറത്താക്കി മലായിക്കത്തിന്റെ കൂട്ടത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ സുജൂത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോമ്പ് നോറ്റിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസിന്
ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം സംശയാണ് ആ ഇബിനീസിന് അരത്തും വാങ്ങിയാലേക്ക് അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലിക്കും നിങ്ങൾ താന്ന് പറഞ്ഞു ഇബിനീസിനോട് അള്ള ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടി വെച്ചു ഇബിനീസ് പറഞ്ഞു നിന്റെ സർവ്വ മനുഷ്യനെയും പേഴപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വരം എനിക്ക് തരണം അതെങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലോടുന്ന രക്തത്തിലൂടെ കയറിയിട്ട അവനെ ഓസുവാസാക്കി അവനെ പേരപ്പിച്ച് അവനെ പൂത്തിമാനായ മനുഷ്യനെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ഒരു കഴിവ് നീ എനിക്ക് തരണം അള്ളോ ഇബിലീസിനോട് അന്ന പറഞ്ഞു ആ കഴിവ് നിനക്ക് ഞാൻ തന്നു പക്ഷെ ഇബിലീസിനോട് അന്ന പറഞ്ഞു ആ കഴിവ് തരുമ്പോ തന്നെ എന്റെ മുത്തക്കൈങ്ങളായ സ്വാരഹ്യങ്ങളായ ആളുകളെ തുടാൻ നിനക്ക് പറ്റൂല കേട്ടോ അതാണ് മൊഹിദ്ദീൻ ഷേഖിന്റെ അടുത്ത് വില പോകാഞ്ഞത് മഹാന്മാരുടെ അടുത്ത് ഇബിനീസിന്റെ ഒരു ഷെറും വില പോയിട്ടില്ല എന്റെ മുത്തക്കൈങ്ങളെ അവരെ സുറാത്തിൽ മുസ്തക്കൈമിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കൂല ഇബിനീസെ എന്ന് അള്ളാഹു അസാസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇബിനീസിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആ ഇബിനീസിന് അള്ളാഹു താല വലിയ പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇബിനീസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പറയണ മൂല്യരോടും പറയും കേൾക്കണ ആൾക്കാരോടും പറയും എന്തൊരു സുഖമില്ല കേട്ടോ കേൾക്കാൻ വലിയ സുഖമില്ല അതിലൊന്നും പറയണമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ഉറങ്ങിക്കോന്ന് ഉറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ നല്ല സുഖം വായതിന്റെ ഇടയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ സുഖം വേറെ ദുനിയാവിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറങ്ങിയാലും കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയോ മനസമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റ ഇവിടെ കാരണം പോക്കറ്റ് അടിക്കില്ല കളവ് നടക്കില്ല കൊലപാതകം നടക്കില്ല അക്രമം നടക്കില്ല പല മജിലിസിൽ ഇപ്പോ കായബത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോഴ് ഒരു ഈ കമ്മീഷനിൽ വന്നതിന് ശേഷം പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായി ഈ കമ്മീഷനിൽ ജഡ്ജിയായിട്ടിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം എനിക്ക് വിദേശത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വിജിലൻസിന്റെ ക്ലിയറൻസ് പോകണം നിങ്ങൾ പോണ പോലെ അല്ല വിജിലൻസിന്റെ പേപ്പർ ക്ലിയറൻസ് അത് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ട് സൈൻ ചെയ്താലേ എനിക്ക് ഇന്ത്യ വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്റെ വിദേശ യാത്രകളൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൾഫിലോട്ട് തന്നെ പ്രസംഗിക്കാനൊക്കെ നിരന്തരം പോയിരുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകൽ നിർത്തിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി വിശുദ്ധ ഹറമ് കണ്ടിട്ടും വർഷങ്ങളായി പക്ഷേ ഞാനൊക്കെ പണ്ട് പത്ത് ഇരുപത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പേ സ്ഥിരമായി ഹജ്ജിന്റെ അമീറായിട്ട് പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം അമീറായിട്ട് ഹജ്ജിന്റെ അമീറായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരന്തര കാലത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം നമ്മളൊക്കെ ഹജ്ജിമാരോട് പറയാ തവാഫിന് പോണ സമയത്ത് ബെൽറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ പണം വെക്കണ്ട കാരണം തവാഫ് കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ ബെൽറ്റ് പോക്കറ്റ് അടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും ബ്ലൈഡ് വെച്ച് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എവിടെ പോക്കറ്റ് അടിക്കണ് അള്ളാടെ കാപത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ആരുടെ പോക്കറ്റ് അടിക്കണ് തവാഫ് ചെയ്യണോണ്ട് ആരാ പോക്കറ്റ് അടിക്കണ് മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം ഉള്ളിൽ വരെ പോക്കറ്റ് അടി സുബാനല്ലോ അപ്പോ പക്ഷെ എന്റെ ഈ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലം മുപ്പത്തി എട്ട് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഞാനിപ്പോ വായുതു പറയാൻ തുടങ്ങിയത് മുപ്പത്തി എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ കൊല്ലത്തിലേക്ക് വാല് പറയാൻ തുടങ്ങി കിടക്കുക കർണാടകയിൽ ഞാൻ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലത്തിലായി ഞാൻ വാല് പറയാൻ തുടങ്ങി മുപ്പത്തൊന്ന് കൊല്ലമായി കർണാടകയിൽ ഞാൻ ഈ ബാധൊക്കെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആയിരക്കണക്കായ മജിലിസുകളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദ്വാപർക്കത്തോട് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തും വാലിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു പോക്കറ്റ് അടി നടന്നതായിട്ട് എന്റെ ഈ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യാണ് ചിലർ പതിനായിരം പോക്കറ്റ് വെച്ചവരുണ്ടാവും അയ്യായിരം വെച്ചവരുണ്ടാവും ഇരുപതിനായിരം വെച്ചവരുണ്ടാവും പലതും വെച്ചവരുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതുവരെ വായുന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ഇടയിൽ അത് അടിച്ചു മാറ്റി അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് പലപ്പോഴും വാല് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും വാലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പതിനാറ് ഉറുപ്പ്യ വീണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തെളിവ് സഹിതം വന്ന ആ കമ്മിറ്റിക്കാരെ ഏൽപ്പിച്ച് ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ചിലപ്പോ പറയും വാലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു മൊബൈൽ വീണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് തെളിവ് സഹിതം വന്ന് ആ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് വാലിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വർണ്ണ മോതരം വരെ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് തെളിവ് സഹിതം വന്ന് ആ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ് വന്നിട്ടുമുണ്ട് ഒരാളും അത് കണ്ടുകൊണ്ടോ ഏ ചരിത്രം വാലിന്റെ മജിലിസിലില്ല മോനെ കാരണം ഈ മജിലിസ് മജിലിസിലിൽ മിറവുളത്തും എന്റെ യാതിൽ തന്നെ സ്വർഗ പൂങ്കാവനമാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തുള്ള മജിലിസാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും
മോനെ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ ഉറങ്ങിപ്പോവരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ ഉസ്താദ്മാർ ഞങ്ങളോട് പറയാ പത്ത് മണിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു വന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ രണ്ടാം തരസിൽ ഓതാതെ ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല കിതാബുകൾ ഇങ്ങനെ മുത്താലയത്ത് ചെയ്തിട്ട് കിതാബുകൾ ഇങ്ങനെ മുത്താലയത്ത് ചെയ്തിട്ട് അതിനിങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടേ ഉറങ്ങാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉറക്കം എല്ലാവർക്കും നല്ലതാണ് ഉറക്ക അനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാ ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം എടുക്കാനുമില്ല പക്ഷെ ഒരു എൽമിന്റെ മജിലിസിൽ ഉറങ്ങൽ തെറ്റാണ് ഒരു ദിഗ്ഗറിന്റെ മജിലിസിൽ ഉറങ്ങൽ തെറ്റാണ് ഒരു ഹദാദ് ചെല്ലുമ്പോ ഉറങ്ങൽ തെറ്റാണ് ഹുത്തുമ കേൾക്കുമ്പോ ഉറങ്ങൽ തെറ്റാണ് നിസ്കാരത്തിൽ ഉറങ്ങൽ തെറ്റാണ് മറ്റുള്ള സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ ഉറക്കം വരുന്നത് വലിയ അപകടകരമാണ് അങ്ങനെ വന്ന എന്ത് ചെയ്യണം അതിനു ഇസ്ലാമിൽ പ്രതിവിധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാലിന്റെ മജലി ശില്പങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്ക് വന്നു നോക്കുക എന്ത് ചെയ്യും ആണാവട്ടെ പെണ്ണാവട്ടെ ആ മസല പഠിച്ചു വെച്ചോളി ഒന്നാമത്തെ മസല വാലിന്റെ മജിലിസിലോ ദിക്രിന്റെ മജിലിസിലോ ഹദ്ദാദിന്റെ മജിലിസിലോ മറ്റേതെങ്കിലും സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഉറക്കു വന്നാൽ ഉറങ്ങേണ്ട സമയമല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉറക്കു വന്നാൽ ഹബീബ് നബിയുന മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറയാണ് നീ ഇരിക്കുന്ന കസേരയാണെങ്കിൽ കസേര നിലാണെങ്കിൽ നിലം എന്തെന്നാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ ഉറക്കു വന്നോ എന്താ ചെയ്യണ്ട് ആ കസേര ഇന്ന് പാതുക്കൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ എന്നിട്ട് അടുത്തിരിക്കണോനോട് പറയാം അതെ നീ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടിരിക്ക ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ടിരിക്കാം ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നീ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടിരിക്ക ഞാനൊന്ന് അങ്ങോട്ടിരിക്കാം സീറ്റ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഓഫ് സീറ്റ് സീറ്റ് ഒന്ന് മാറിയിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ മസാല എന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരികയാണോ ചിലവർക്ക് എന്ത് മാറിയാലും ഉറക്ക് പോകാത്തവർക്കുണ്ടോ എന്നാൽ അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവനോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് ഇന്നിട്ട് ഉറക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് നീ നേരെ പോയിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് ഒരു ഒതു ചെയ്ത് വരിക സാധാരണ പൊതുവല്ല പരിപൂർണമായ ഒതു ചെയ്യണം ഒതു രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് പരിപൂർണമായ ഒതു ഉണ്ട് പരിപൂർണമല്ലാത്ത ഒതു ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ ഉസ്താദെ പരിപൂർണമായ ഒതു പരിപൂർണമല്ലാത്ത ഒതു രണ്ട് സൈസ് ഉണ്ട് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിക്കുക മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുക കൈകളൊക്കെ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകുക അവയവങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകുക തല തടവുക അതുപോലെ തന്നെ ചെമി മൂന്ന് വട്ടം തടവുക കൈകാലികൾ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകുക ഈ മൂന്ന് വട്ടം കഴുകണം എന്നുള്ളത് സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ ഒരു വട്ടം കഴുകിയാലും ഫറന്ന് പീടുന്നതാണ് അങ്ങനെ മുൻപാതെ വായ കൊപ്പിളിച്ച് മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീട്ടി തല തടവി മുഖം കഴുകി കൈകാലി കഴുകിയിട്ട് മൂന്ന് വട്ടം കഴുകിയിട്ട് ഒരു ഒതു ചെയ്തിട്ട് നീ വന്നിരിക്കണോ രണ്ടാമത് പോയിട്ട് ഒതു ചെയ്ത് വന്നു മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റി വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിളിച്ചു എല്ലാം ചെയ്തു ഇന്ന മോനെ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒതു കൊടുക്കുമ്പോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ അതൊന്നും ഒരു പലരുടെ ഒതു കൊടുക്കൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹാർമോണിയം കിട്ടാറ് ചെണ്ട മതള തുപ്പണ പോലെ ഒരു തുപ്പല് മൂക്കിലോട്ട് വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുക എന്നാണ് പഴയ ഉസ്താദ്മാര് വലിച്ച് ചേറ്റിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് പീഞ്ഞു കളയണം ഇത് യോഗയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭ്യാസമാണ് മൂക്കിലോട്ട് വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റുക നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ കുടിയിരിക്കുക ഷൈത്താൻ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയാ വായയിലല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും അത് ഒളിവാക്കരുത് നിസ്സാര കാര്യമൊന്നല്ല വലിയ കാര്യമായി പറയണം വലിയ വലിയ അമേരിക്കയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആഫ്രിക്കയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു യൂറോപ്പിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ട് വയലോറിനേക്കാൾ നല്ലത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വയലിൽ അങ്ങനത്തെ കൊച്ചു കൊച്ചു വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആവട്ടെ നമ്മുടെ ചരിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മുക്കിലോട്ട് വെള്ളവും ലേശം വെള്ളം കയറ്റി അങ്ങോട്ട് വലിച്ചു കയറ
ഇങ്ങോട്ട് പൊരിച്ച് പീഞ്ഞ് കളയ അത് രണ്ടുണ്ട് ഗുണം ഒന്ന് മൂക്ക് ശുദ്ധിയാകും തരിമൂക്ക് വരെ ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം കയറിയാൽ മൂക്കിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന സർവ വൃത്തികെട്ട സാധനങ്ങളും പുറത്തേക്ക് അഞ്ചു നേരം ഈ നിലക്ക് മൂക്കിനെ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ അവന്റെ ബ്രൈൻ വരെ ശുദ്ധിയായി കളയുമെന്ന് ആധുനിക ബയോളജി പറയുകയാണ് ഒരു ഉദു ചെയ്യുമ്പോ അവന്റെ ബ്രൈൻ വരെ ശുദ്ധിയാവുകയാണ് അങ്ങനെ ഉദു ചെയ്ത് വന്നിട്ടും നിനക്ക് ഉറക്കി വരികയാണോ എന്ത് ചെയ്യണം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ വാതിനിരിക്കരുത് വാതിന്റെ മജിലിസിലാണെങ്കിൽ എഴുന്നേൽക്കണം ഹദ്ദാദി അല്ലാണെങ്കിൽ നിർത്തിക്കോളണം ഖുർആൻ ഓതുകയാണെങ്കിൽ മടക്കി വെച്ചോളണം നിസ്കാരമല്ലാത്ത എന്ത് ഇബാദത്തിലായാലും അതവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളണം എന്നിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോണം എവിടേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കുന്ന കടക്കയിലേക്ക് എന്നിട്ട് സുഖമായി കിടന്നുറങ്ങണം ഉറക്ക ഇബാദത്താണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് കേട്ടോ ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇബാദത്തിനും ഇസ്ലാമതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല മോനെ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നാശത്തിലേക്ക് ഇടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല അനവസരത്തിൽ വരുന്ന പുറക്ക് ശൈത്താന്റെ പക്ഷത്തു നിന്നാണോ ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷീണം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് മുത്തുനബി സ്വല്ലം ബാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ രണ്ട് മസല പറഞ്ഞു തന്നത് ഒന്ന് സീറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കുക രണ്ട് പരിപൂർണമായ ഒതു ചെയ്ത് വരിക മൂന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി സുഖമായി ഉറങ്ങിക്കോ ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമതം അള്ളോഹുവിന്റെ മതമാണ് അതിന്റെ നിയമം മുഴുവൻ അള്ളോഹുവിന്റെ നിയമമാണ് അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം മുഴുവൻ അള്ളോഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് അതിന്റെ കൽപ്പനകൾ മുഴുവൻ അള്ളോഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളാണ് തയ്യാമത്ത് നാളു വരെ ആര് തീർത്താലും ഏതൊക്കെ ശക്തികൾ ലോകത്ത് വന്നാലും ഇസ്ലാം തകരൂല തലരൂല കാരണം ഈ മതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ അള്ളയാണ് ഈ മതത്തിന്റെ ബുദ്ധി അള്ളാടെ ബുദ്ധിയാണ് ഈ മതത്തിന്റെ തന്ത്രജ്ഞൻ അള്ളയാണ് ഈ മതം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് അള്ള ഇറക്കിയതിന് അള്ളകാക്കോ പരിശുദ്ധ കുറുകാന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ല പറഞ്ഞില്ല നബിയേ ഈ ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ ഞാനാണ് ഇറക്കിയവൻ ഞാനാണ് ഇതിന്റെ സംരക്ഷകനും ഞാനാണ് ആർക്കെങ്കിലും ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമല്ല എന്ന് സംശയമുള്ളവരുണ്ടോ അവരെ അല്ല വെല്ലുവിളിച്ചത് എന്താണ് ഖുർആൻ അള്ളാന്റെ കലാമല്ല എന്ന് സംശയമുള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവരോടല്ല പറയുകയാണ് കുൽ നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളൂ ഇക്കുന്തും ഞാനെന്റെ അബുദായ അടിമയായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്ത് ഈ ഖുർആാനിൽ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഇത് അള്ളാന്റെ കലാമല്ല എന്ന് എന്നാൽ അവർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഖുർആാനിന് തെരുവിളിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊന്നുകളയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവർ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താണ് അവർ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഈ ഖുർആാനിലുള്ളത് പോലെ തൊരു സൂറത്ത് അവർ കൊണ്ടുവരട്ടെ ഖുർആന്റെ വെല്ലുവിളിയ ആരോട് അബൂജാഹിനോട് ഉത്തുബത്തിനോട് ഷൈബത്തിനോട് അബീല അഹമ്മദിനോട് വലീദിനോട് നദർബിൻ ഹാരിത്തിനോട് ഇക്രിമത്ത് ബിൻ അബീജാഹിനോട് അബു സുഫിയാനോട് ഇവരൊക്കെ അന്ന് മക്ക കാഫിരിങ്ങളുടെ പ്രമുഖരായ നേതാക്കളാ ഇവരെ വിളിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ പറയാണ് ഈ ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വന്തം വാചകമായിട്ട് ഇറക്കുന്നതാണ് എന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ്യം എന്നാ നിങ്ങൾ വേണ്ടത് ഇതിലുള്ള സൂറത്ത് പോലത്തെ ഒരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇത് കേട്ടപ്പോ അബൂജാഹില് അബൂലഹബിന് രണ്ടാളും ലയനത്തുള്ളി അലൈഹിമാട്ടോ രണ്ടും ലയനത്തി എല്ലാം വിധിക്കപ്പെട്ട മുസീബത്തുകളാ അബൂജാഹില് ലയനത്തുള്ളി അലൈഹി അബി ലഹബ് ലയനത്തുള്ളി അലൈഹി രണ്ടാൾക്കും ലയനത്ത് പറയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാ ആ രണ്ടാളും അബൂജാഹില് അബൂലഹബിനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് പറയാണ് അബൂലഹബ് മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞതിപ്പ എന്താ അവൻ കൊണ്ടുവരണ കുറയാൻ പോലെ ഒരു കുറയാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും ഇന്ന് മുതൽ എണ്ണിക്കോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഖുർആാനിനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന 
ഒരു ഒന്നാം നമ്പർ കുറയാനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ അബിൽ കുബേശ് മലയുടെ ചോട്ടിലേക്ക് വരിക അബിൽ കുബേശ് മല എന്ന് പറഞ്ഞ പഴയ കാലത്ത് റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്ത് അറബികളുടെ കാലത്ത് മക്കാര് സമ്മേളനം നടത്താൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രദേശം അബിൽ കുബേശ് മലയാണ് കൈബയുടെ തൊട്ടടുത്താണത് സഫാ മർബയുടെ പിന്നിൽ കാണുന്ന മലയാണ് ഇപ്പൊ അത് തുടഞ്ഞൊടഞ്ഞൊടഞ്ഞൊടഞ്ഞൊടഞ്ഞൊരു തൈരി മാത്രമേ അവിടെ കാണാനുള്ളൂ അബിൽ കുബേശ് ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞ കാണൂല കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു ഒടഞ്ഞൊടഞ്ഞൊടഞ്ഞൊടഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ തൈരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലുണ്ട് അബിൽ കുബേശിന്റെ അടയാൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആ അബിൽ കുബേശ് പണ്ട് വലിയ മലയായിരുന്നു ആ മലയുടെ അടിഭാഗത്താണ് കുറേശികളുടെ കോൺഫറൻസുകളും വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്നേക്ക് നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ മുഹമ്മദിന്റെ ഖുർആാനിനെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു ഖുർആാനുമായിട്ട് ഞാൻ വരുമെന്ന് അബിജാഹില് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയി അവൻ ആലോചിച്ചു 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 ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എഴുതി 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 നാല് വരി ഉണ്ടാക്കി നാല് വരി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജനങ്ങളെ എല്ലാരും വന്നോളി എന്തേ ഉണ്ടുണ്ടും ആ പൂജാഗില് പിന്നെ നേരോ ഉടനെ തീഹാക്കി മോമോളിൻ്റെ സൗത്താൽ പണ്ടണ്ടും ഉള്ള പൂരാൻ ഹാക്കിനാലേ അബൂജാഹിനെ വിളിച്ചു പറയാണ് ജനങ്ങളെ മുഹമ്മദിന്റെ കല്ല കുറിയാനെ വെല്ല വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഒറിജിനൽ കുറിയാനുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയല്ല കള്ളനാണ് കള്ളപ്രവാചകനാണ് ഞാനിതാ തെളിയിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്റെ കുറിയാൻ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ പോരെ മുഹമ്മദിന്റെ കുറാനല്ല എന്റെ കുറാൻ ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൂടി ഉത്തുബത്ത് വന്നു ഷൈബത്ത് വന്നു അബിലാബ് വന്നു നദർബിനെ ആരിത്ത് വന്നു മക്കാര് വന്നു മുസ്ലിക്കങ്ങൾ വന്നു അല്ലാത്തവരും വന്നു അഭിജായിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓതട്ടെ അഭിലാബാണ് അധ്യക്ഷൻ കണ്ടില്ലോ നീ പറയാതെ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് അഭിജായിൽ ഓതിക്കൊടുത്തു അബിലാബ് കേക്കിയ എന്താ ഓതിക്കൊടുത്തത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂ എന്താ അബൂജായിൽ ആനെ പിടിച്ചെന്ന് പറയാം സൗദി അറേബ്യയിൽ ആനല്ല സൗദി അറേബ്യയിൽ ഒട്ടകും കുതിരയൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ ആന ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ആനയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അറബികൾക്ക് ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഞെട്ടും അറബികൾക്ക് ആനനെ പറ്റി ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത അറബികളെ പൊട്ടിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി അബുജായിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കുറയാൻ പറയാണ് അൽഫീലും മൽഫീൽ ആന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ ജനങ്ങളെ നീണ്ട ഒരു വാലുണ്ട് ഒരു ചുരുണ്ട നീണ്ട ഒരു തുമ്പിക്കൈയുണ്ട് ഈ രണ്ട് നാല് വരി കൊണ്ടെന്ന് വായിച്ചിട്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ഖുർആാനെ ഞാനിതാ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഖുർആാൻ ഇതുപോലത്തെ സാധനം ഞാൻ ഈ കൊണ്ടെന്നത് പോലത്തെ ഒരു വാചകം മുഹമ്മദിന് ഇന്ന് വരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന അബീൽ അഹബ് ഉണ്ടല്ലോ സ്വന്തം റസൂളുള്ളാന്റെ മുത്തപ്പ അയാൾ അവിടെ ഇത് പറയാനാണോ ഞങ്ങളെ നീ ഈ അബിൽ കുബൈസിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയത് നിനക്ക് നാശണ്ടാവട്ടടാ നീ വൃത്തികേട് പറയാനാ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് മുഹമ്മദിന്റെ കുറിയാനിലും ഉള്ളത് ആനക്ക് വാലുണ്ട് തുമ്പിക്കൈയുണ്ട് പൂച്ചക്ക് വാലുണ്ട് എന്നാണോ മുഹമ്മദ് കുറിയാൻ ഓതുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ ഖുർആാനിലുള്ളത് എന്താണ് ذلك تقدير العزيز الاليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الرجون القديم للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ോ ലോകം മുഴുവൻ ഞെട്ടിപ്പിറപ്പിച്ച ആയത്താണ് മോനെ ഒരു കാലത്ത് ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് സൂര്യൻ അന്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ചന്ദ്രൻ അന്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് വ്യാഴം അന്തയാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ള ഖുർആാനിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പറയാണ് അന്ന് ജ്യോതിഷ്യം വളർന്നിട്ടില്ല ഗോളശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടില്ല ശാസ്ത്രം വളർന്നിട്ടില്ല മൈസ്ക്രോ 
മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഇല്ല അന്ന് റഡാർ ഇല്ല അന്ന് കപ്പലില്ല അന്ന് സുബാനല്ലോ വിമാനമില്ല അന്ന് റോക്കറ്റ് ഇല്ല അന്ന് അന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നത് വശം സുതജിരി ജനങ്ങളെ സൂര്യൻ നടക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ലി മുസ്തഖരില്ലക അതിന് നടക്കാൻ ഒരു മുസ്തഖർ ഉണ്ട് ഭ്രമണപദമുണ്ട് അതിലൂടെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് വൽ കമറ ചന്ദ്രനോ അങ്ങനെയാണ് കദ്ദറനാകു മനാസില അതിന് റോഡുകൾ മനാസിലുകൾ പണിത് വെച്ചവനാണ് ഞാൻ വല്ലാത്ത സംഭവം കുറുകാൻ എന്താ പറയാ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങ വ്യാഴം ഇങ്ങനെ കറങ്ങ നെപ്റ്റൂൻ ഇങ്ങനെ കറങ്ങ യുറാനസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങ എല്ലാ നക്ഷത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 പോകുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നക്ഷത്രം ഒന്നിരിക്കുക ഭൂമി സൂര്യനെ പോയി ഇടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ വന്ന് ഇടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇടി ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ ഉണ്ടാകുമോ ഉണ്ടാവോ നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങട് മുള്ളൂർക്കഴി കാസർകോട്ടക്ക് ഈ മംഗലാപുരത്ത് ഇവിടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ ഇനോലി എത്തണ എന്റെ ഉള്ളില് അഞ്ച് ആക്സിഡന്റ് റോഡിൽ കണ്ടു ഇന്നാലില്ലാതെ വൈകുന്നേരം ഒരു കാറ് പോയിട്ട് ഒരു ലോറിനെ നിർത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ലോറിനെ ഇടിച്ചിട്ട് തകർന്ന് തരിപ്പണായി പഞ്ഞിക്കിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വേദനാജനകമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടു രണ്ട് കാറും കാറും തമ്മിൽ കൂട്ടുമുട്ടിയിട്ട് എത്രയോ ആളുകൾ അതിൽ മരിച്ചു പോയ ഒരു വലിയ അപകടം ഞാൻ വരുമ്പോൾ കണ്ടു സുബാനല്ല ഒരു റോഡിലൂടെ ഒരു ഡ്രൈവറെ വെച്ച് അതിലും അതിൽ സിഗ്നൽ വെച്ച് നല്ല സംവിധാനം വെച്ചിട്ട് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ ഡ്രൈവറുള്ള പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോ ചന്ദ്രൻ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടോ സൂര്യൻ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടോ വ്യാഴത്തിന് ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടോ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ടോ അതിങ്ങനെ കറങ്ങല്ലേ എന്നാ സൂര്യൻ ചന്ദ്രനെ മുട്ടോ ഭൂമി സൂര്യനെ മുട്ടോ സൂര്യൻ ഭൂമിയെ മുട്ടോ അല്ല പറയാണ് ഖുർആാനിൽ പറയാണ് നോ 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 സൂര്യന് ഒരിക്കലും പറ്റൂല ചന്ദ്രനുമായി കൂട്ടിമുട്ടാൻ ഇത്ര ധൈര്യത്തിൽ പറയാൻ ലോകത്തെ ഏത് കിതാബിനാ പറ്റിയ മോനെ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ഉണ്ടല്ലോ ദേവാ കോളേജിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അല്ലാത്തവരുണ്ടല്ലോ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഇതിപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസം പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപതിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഈ രാത്രി ഇരുപതിന്റെ രാത്രിയാണ് പത്തൊമ്പതിന്റെ രാത്രി ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ ഇപ്പൊ ഇരുപതാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഇന്റർനാഷണൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രകാരം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാൽ എ എം പി എം മാറുള്ളൂ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാലാണ് മറ്റൊരു ദിവസമായിട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രകാരം കണക്കാക്കുള്ളൂ ഇസ്ലാമിന്റെ ഷെഡ്യൂൾഡ് അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ബറാത്ത് രാവ് എപ്പോഴാ തുടങ്ങുന്നത് ബറാത്ത് രാവ് ബറാത്ത് രാവിന പ്രത്യേകത ഷെബാൻ പതിനാലിന്റെ രാവിത്രി അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ രാവാണ് ബറാത്ത് രാവ് ആ രാവിനാണ് പ്രത്യേകത ഉമാനപ്പെട്ട ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം പറഞ്ഞു കാണും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് എന്റെ വിഷയം കൊണ്ടുപോകാതെ വേറൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പറയാം അള്ളാഹു അവന്റെ മുഖാനിൽ പറയുന്നു മലയാള മനോരമ മാതൃഭൂമി ചന്ദ്രിക ദേശാഭിമാനി സിറാജ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏഷ്യാനെറ്റ് മാതൃഭൂമി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹരി ടൈംസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ പത്രങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സോഷ്യൽ മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ പരിശോധിച്ചാലും കാണാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചാൽ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന്റെ സൂര്യൻ ഉദിക്കില്ല ആരാ പറഞ്ഞത് 
വാട്സപ്പ് ആരാ പറഞ്ഞത് സുക്കർബർഗിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ആരാ പറഞ്ഞത് ട്വിറ്റർ ആരാ പറഞ്ഞത് മാമൻ മാപ്പിളയുടെ മലയാള മനോരമ കേട്ടോ സഹീഹുൽ ബുഹാരി മുസ്ലിം അല്ല പറഞ്ഞത് ഇവരെന്തേ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് സൂര്യ അസ്തമിച്ച ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് സൂര്യ ഉദിക്കില്ല സൂര്യൻ പിന്നെ ഉദിക്കില്ല സൂര്യന്റെ ഉദിക്കൽ നിന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോ കൊറേ ആൾക്കാർ സാധുക്കൾ എന്നെ വിളിച്ചു ഉസ്താദേ നിന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ായോ ഓന് വേജാറാ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്നും പാരന്റ് കൂടെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിയിട്ട് മരിച്ചാലും വേണ്ടില്ല കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യാമെന്നാളായോ സൂര്യം ഒതിക്കില്ല എന്നാലോ പറയണു ഉസ്താദേ എന്തേലും പറയാണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ കല്യാണം സുഖമായി നടക്കും സൂര്യം ഒതിക്കും ചെയ്യും ഒരുന്നും സംഭവിക്കില്ല ഏ അത് അതെങ്ങനെ ഉസ്താദ് പറയണതിന് വല്ല എവിഡൻസ് തെളിവുണ്ടോ അത് ഉസ്താദിന്റെ സ്വന്തം മക പറയണോ അല്ല മോനെ തെളിവുണ്ട് എവിടെ തെളിവ് അള്ളാന്റെ കുറിയാനിലുണ്ട് തെളിവ് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് സൂര്യതിക്കുന്നു കുറിയാനിലുണ്ട് ഏ അങ്ങനെ രാജ്യത്ത് കുറിയാനുണ്ടോ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് സൂര്യതിക്കുന്നു ഏ ഉണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ ആനിലെ എല്ലാ ആയത്തിനും തെളിവുണ്ട് ഖുർആാൻ ഓതിയിട്ട് അധികം ആളുകളും പയച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ കേട്ടിട്ട് അധികം ആളുകളും ഹിദായത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് ഹിദായത്ത് കിട്ടാൻ എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ പഴച്ചു പോകുന്നവർക്ക് വലിയ സാധ്യതയേറിയ ഗ്രന്ഥവുമാണ് ഖുർആൻ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കലാമാണ് എവിടെയുള്ളത് ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് സൂര്യനെ നിൽക്കുമെന്ന് എവിടെയാണുള്ളത് ഞാൻ ഈ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അല്ല പറയുകയാണ് വലല്ലയിലു സാബിക്കുന്നഹാരി പകല് വരണ്ടടത്ത് ഒരിക്കലും രാത്രി വരൂല മക്കളെ രാത്രി വരണ്ടടത്ത് പകലും വരൂല പകല് വരണ്ടടത്ത് രാത്രിയും വരൂല ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുകയാണ് വലല്ലയിലു സാബിക്കുന്നഹാരി പകലിലേക്ക് രാത്രി ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് കടന്നു പോകൂല രാത്രിയിലേക്ക് പകലും കയറി വരൂലീസിലീസിലീമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിറത്താണ് അത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അർത്ഥ സംഖ്യക്കിടയില്ലാതെ വിധം പറയുമ്പോ ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് സൂര്യൻ ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞവരോട് ഞങ്ങൾ ഈ ആയത്തോതിയിട്ടെന്ന് വായത് പറഞ്ഞു ഡിസംബർ പതിനെട്ടിന് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു നേരം വെളുക്കുമ്പോ സൂര്യൻ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി ടി വിയും പത്രങ്ങക്കാരും കാത്തിരുന്നു പക്ഷേ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതായപ്പോ പടിഞ്ഞാറൻ ചക്രവാളത്തിൽ മറഞ്ഞു പോയ സൂര്യൻ കിഴക്കൻ ചക്രവാളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതാണ് അല്ല പറഞ്ഞത് അവരോടാണ് പറഞ്ഞത് സത്യം സത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നമുക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ കുറുവാനിന്റെ അന്തരാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ ദീന ദീനായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ മുത്താലിമീങ്ങളെ മൊഹബീങ്ങളെ ഞാനൊരൊറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം സമാപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിറത്താണ് ഇസ്ലാം അള്ളാഹു കനിഞ്ഞരളിയ മഹത്വമായ മതമാണ് ഇസ്ലാം അത് കയ്യാമെന്ന ആള് വരെ തകരൂല മോനെ എത്ര ചുട്ടു കൊല്ലാലോ എത്ര വെടിവെച്ച് കൊല്ലാലോ എത്ര ബോബിട്ട് നശിപ്പിച്ചാലോ ഈ മതം വളരുക തന്നെ ചെയ്യും പോരെ 
കാരണം ഉള്ളൂർ മുഹമ്മദ് അലി സഖാബി വായത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഷൈഖുന സുൽത്താനുള്ളൂരും അക്കാന്ത പരമുസ്താദ് പ്രവർത്തിച്ചാലും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലോ വേറെ അതിലും വലിയ ഉസ്താദിമാർ പ്രവർത്തിച്ചാലും പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഈ ദീന് നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്നറിയോ ഈ ദീനിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൊഹിദ്യാരല്ല തങ്ങളല്ല ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല പ്രസിഡന്റല്ല ഒരു പ്രവാചകനല്ല ഒരു വലിയല്ല കുത്തുമല്ല അർഹമുറാഹിമായ അമ്മയാട് കേട്ടോ അമ്മാകുവിന്റെ കുതിരത്താണ് ഈ മതോ അമ്മാകുവിന്റെ ഇറാദത്താണ് ഈ മതോ അമ്മാകുവിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഈ മതോ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സർവ്വ നിയമങ്ങളോ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അതാ ആരുടെ മുമ്പിലും കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന നിയമമാണ് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ഒരു നിയമം തെറ്റാണെന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ ലോകത്ത് ഇന്നേവരെ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും അർഹമർ റോഹിമായ റബ്ബേ ഷാബാൻ മാസത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ വർക്കത്തും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും ഇജ്ജത്തും ഹിമ്മത്തും പാവപ്പെട്ട അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കും മുഴുവൻ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ വർക്കത്തോട് അള്ളാഹുവേ ആഫിയത്തിന്റെ ദീർഘായുസ് ഹിമ്മത്തോടെ ഇജ്ജത്തോടെ നീട്ടിത്തരണം റഹ്മാനെ എന്ന് ഈ ഓൺലൈനിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വേണം ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അതിന് പാസ്വേഡും വേണം പാസ്വേഡ് എത്ര മൂന്നക്ഷരാണ് ഡബ്ല്യു 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 ഇതെന്നാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പാസ്വേഡായി ലോകം അംഗീകരിച്ചത് അല്ലെ മൂന്നക്ഷരത്തിന്നാണ് പാസ്വേഡ് ലോകം തുടങ്ങി വെച്ചതെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഒരക്ഷരത്തുന്ന പാസ്വേഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നക്ഷരത്തുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചക്ഷരത്തുന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ ഇടയില് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പാസ്വേഡ് ഒരക്ഷരാവും പാസ്വേഡ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പാസ്വേഡ് ഇല്ലാതെ കുറുകാണ്ടല്ലോ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ സൂറത്തുൽ ഫാത്തി അതിന് പാസ്വേഡ് ഇല്ല കുൽഹു വന്നാകു അത് അതിന് പാസ്വേഡ് ഇല്ല പക്ഷെ ചില ചില സൂറത്തുകളുടെ തലക്കന്ന പാസ്വേഡ് വെച്ചത് എന്താണെന്നറിയാം ആ സൂറത്ത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളതാണെന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പാസ്വേഡ് മൂന്നാണെങ്കില് അൽബക്കറയുടെ പാസ്വേഡ് മൂന്നാണ് അലിഫ് ലാം മീം എന്താണ് അതിന്റെ പാസ്വേഡ് മൂന്നാക്കിയതെന്ന് അറിയോ ആ അൽബക്കറ സൂറത്തിൽ അള്ളാഹു വലിയൊരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലി ഇസ്ലാം എന്റെ ജനതക്ക് ബലി ഇസ്രായേൽക്കാര് ഒരു പശുവിനെ അറുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രം ലോക ജനതക്ക് പാഠമാണ് വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് അതറിയിക്കാനാണ് അൽബക്കറയുടെ തലക്കള്ള പാസ്വേഡ് വെച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്ന് ലോകത്തിലുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുഴുവൻ ദുഃഖവള്ളി ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് വേദനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് നമുക്ക് അവരുടെ വേദനയില്ലാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല പരാതിയുമില്ല അവരങ്ങനെ വേദനിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെ കുറാൻ പറയുന്നു ഈസാനബിനെ കൊന്നിട്ടില്ല കുരിശ് തറച്ചിട്ടില്ല ഈസാനബിന് അവർ കൊന്നിട്ടില്ല കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടില്ല അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈസാ നബിയുടെ രൂപ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരുത്തനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുരിശിൽ തറച്ചതാണ് അള്ളാഹു ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തി കളഞ്ഞു എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാ 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇതെന്തിനാ പറഞ്ഞതെന്നോ പരിശുദ്ധ കുർആാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് കൊന്നിട്ടില്ല കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടില്ല എന്ന് എന്നാ ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന സൂറത്ത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ നോക്കണം മോമിനിങ്ങളെ ഏതാണ് സൂറത്ത് മറിയമാണ് മറിയം ബീവർ അധികം ലോകുവെന്നെയാണല്ലോ ഈസാ നബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഈസാ നബിയുടെ വാപ്പാര വാപ്പല്ലാതെ കുട്ടിയുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ബാധയോളജിയോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഇവിടെ പയ്യ ഇവിടെ ഈ നൂലിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ആ മലമുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന വലിയ വലിയ കെട്ടടങ്ങൾ എന്താന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ സക്കാഫിയോട് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവസ്ഥാതെ ഏനപ്പായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മറ്റാളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ട് ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഡെന്റൽ കോളേജ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ ഒരു വൻ നഗരമാണ് ഈ മംഗ്ലൂരും തക്കോട്ടും ഇനോളിയും മുടിപ്പും ഇതിന്റെ പരിസര ഭാഗങ്ങളിലും എഡ്യൂക്കേഷണൽ സിറ്റി ആയിക്കൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഏറ്റവും അധികം വ്യാപകമായി കിടക്കുന്ന അത്യന്താധുനിക വിദ്യാഭ്യാസങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനതയാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകൂ ഈ മെഡിക്കൽ സയൻസ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ആവശ്യ ഒന്ന് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രം അന്ധം രണ്ട് പിതാവിന്റെ ബീജം ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിച്ചാലേ കുട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല പിതാവിന്റെ പുംബീജം എന്ന് പറയുന്ന മനിയ പെണ്ണിന്റെ അണ്ടത്തോട് കൂടി ഒട്ടിച്ചേരണം എന്നാലേ കുട്ടി ഉണ്ടാവൂ ഒരറ്റത്തുള്ളി ബീജം മതി കുട്ടി ഉണ്ടാവാൻ നിങ്ങളൊരു പെണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഭാര്യയായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോ നിങ്ങളുടെ ശുക്കളം അവരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് വിസർജിക്കുന്നത് പതിനായിരം തുള്ളി വരും ശുക്കളം പോലുണ്ടാവും പക്ഷെ അല്ല അതിന്ന് എടുക്ക എത്രയെന്നറിയോ ഒറ്റത്തുള്ളി ബാക്കി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശുക്ലത്തിനെയും ഗർഭപാത്രം വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് ഒരറ്റത്തുള്ളി ബീജം മാത്രമേ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കൂ ഒരാണു അപ്പളത്തും ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ വാതില് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആലിബാബി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കള്ളന്മാരിലും ആ വാതില് അടക്കണ പോലെ അടച്ചുട്ടി പിന്നെ അത് തുടക്കാൻ ഒരു താക്കോലിനും പറ്റൂല അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന അത്ഭുത ആ ഒരു ബീജം കടന്നതാണ് ഒരറ്റത്തുള്ളി ബീജമാണ് ഒരു കുട്ടിയായി മാറുന്നത് അതാണ് ഷുജായി പറഞ്ഞത് പൊട്ടാമിമുള്ളി പിൻചോര കട്ട പിന്നെന്ന് കാട്ടം ചുമന്നോരു കൊട്ട എടോ നീ മുൻ തുള്ളി പിൻചോര കട്ട ഒരു ചോര ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചോര കഷ്ടമായി അത് മാംസ കഷ്ടമായി ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് നുത്തുഫത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പൊ ഒരു പുരുഷന്റെ ഒരു തുള്ളി ബീജവും പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ അണ്ടവും കൂടിയാലല്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു കുട്ടിയും ജനിക്കില്ല ഒരാൾക്കും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് അങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചത് അല്ല ഈസാ നബിക്ക് വാപ്പണ്ടോ ഇല്ല ഈസാ നബിക്ക് ഉമ്മണ്ടോ ഉണ്ട് ഈസാ നബിയുടെ ഉമ്മയുടെ പേരെന്താ മറിയമാണ് മറിയമിന്റെ ഭർത്താവ് എവിടെ ഭർത്താവില്ല മറിയമിന് കുട്ടി ഉണ്ടായോ കുട്ടി ഉണ്ടായി എങ്ങനെയാണ് മറിയമ ഗർഭം ധരിച്ചത് ബീജം കടന്നു അവിടെ കടന്നില്ല മറിയമിന്റെ വയറ്റിൽ ബീജം കടന്നു കടന്നില്ല ഈ സൂറത്താണ് ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയ സൂറത്ത് ഏതാണ് യാസീൻ അല്ല ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയ സൂറത്ത് ഏതാണ് യാസീൻ അല്ല സൂറത്ത് യാസീൻ അല്ല കുൽ ഹു അല്ലാഹു വഹദ അല്ലാ കുൽ ഔദു ബിറബ്ബിൽ ഫലക്കൽ റബ്ബിൻ നാസ് അല്ല ഇക്റാ ബിസ്മി അല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ 114 സൂറത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ഗൗരവമുള്ള സൂറത്ത് ഏതാണ് സൂറത്തു മറിയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ തലക്ക അല്ലാഹു പാസ്വേഡ് അഞ്ചാക്കിയത് സൂറത്തു മറിയമിന്റെ തലക്ക പാസ്വേഡ് അഞ്ചാ ഏതാ കാഫ് ഹാ യാ ഐൻ ഷാ എന്തോ മറിയം ബീവിയുടെ വയറ്റിൽ ഈസാ നബി ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് യാ മറിയമോ മറിയമിന്റെ അടുത്തിന് ചെലല്ല മീനു മലക്ക് ജിബിരിയിലെന്ന മലക്ക് ചെന്നിട്ട് പറയാണ് മറിയമേ ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന മലക്കാണ് ജിബിരിയിലാണ് എന്തിനാ വന്നതെന്നറിയോ നിനക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ പോണു പെണ്ണേ ആ സമയത്ത് മറിയം ബീവി ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് ഓ ജിബിരി എന്നെ വലം യംസസ് 
ഒരു പുരുഷനോ ഒരു മനുഷ്യനോ എന്ന് തൊട്ടിട്ടില്ല എന്റെ കന്യകാത്തം ഛേദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ ഔറത്ത് ഒരാള് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിലും നഗ്രത പോലും ഒരാള് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ എനിക്കെങ്ങനെയാ കുട്ടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മലക്ക് പറയാണ് ഇതാ റബ്ബിന്റെ ഓർഡറാണ് നിനക്ക് കുട്ടിനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറിയമിന്റെ ഗർഭപാത്രം കൊള്ള നോക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ഊത്തങ്ങി വെച്ചു കൊടുക്കുകയാ ഗർഭപാത്രത്തിനൊരു ചെറിയ അളക്കം വരികയാ അതോടുകൂടെ മറിയം ഗർഭം ധരിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുതിർത്ത് കൊണ്ട് മറിയം ബീവി ഗർഭിണിയാവുകയാ ബീജം കിടക്കാതെ മറിയം ബീവി ഗർഭിണിയായി അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം മോനെ സുഹൃത്തും അറിയാൻ വലിയ ചർച്ചയാണ് ഇപ്പൊ കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു ഏ സുഹൃത്തുവിന്റെ വാപ്പ വാപ്പല്ലാതെ കുട്ടി ജനിക്കില്ല ആര് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാപ്പ വേണം ഒന്നിരിക്ക ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈസ് വാപ്പ വേണം അപ്പൊ വാപ്പല്ല എങ്കിലും കുട്ടി ഉണ്ടാക്കണം മറ്റേടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിന് കുട്ടി ഉണ്ടാവും ഒരു പെണ്ണിന് കുട്ടി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു പുരുഷന്റെ ബീജം കൗണ്ടുള്ള ബീജം സിറിഞ്ചിൽ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കയറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ടസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശോ ഗർഭപാത്രങ്ങൾ വാടകക്ക് പ്രസവിച്ചു കൊടുക്കാൻ വാടകക്ക് തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന ഗർഭപാത്രമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പത്രം ഏതാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല കർണാടകയിൽ ഏതാന്ന് ഐ ഡോ നോ എനിക്കറിയില്ല ആ പത്രം ഏതാണെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിക്കോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മനോരമ മാതൃഭൂമി പിന്നെ നമ്മുടെ പത്രം സിറാജ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏ സിറാജ് അടക്കമുള്ള പത്രങ്ങളിൽ പരസ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് പങ്ക്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോളുണ്ട് ക്ലാസിഫൈഡ് പങ്ക്തി ആ ക്ലാസിഫൈഡ് പങ്ക്തിയില് നിങ്ങൾ നേരം വെളുത്ത് കണ്ണോടിച്ചു നോക്കിയാ കാണാ വാടകക്ക് പ്രസവിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു പരസ്യം എന്താ പരസ്യം വാടകക്ക് പ്രസവിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് എത്ര റുപ്പ് വേണം അമ്പതിനായിരം റുപ്പ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രസവേദന അറിയണ്ട അതിനും വാടക കാളാ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ബീജം പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ബീജം ഒരു സിറിഞ്ചിൽ കുത്തിയെടുക്കുക മറ്റോളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്ത് കയറ്റുക ഒമ്പത് മാസം പത്ത് മാസം അവള് വയറ് വീർത്ത് പ്രസവിച്ചിട്ട് ലേബർ റൂമിന് കുട്ടിനെ നിങ്ങൾ തരൂത പിടിച്ചോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുട്ടി അമ്പതിനായിരം റുപ്യ കൊടുക്കുക അവിടെ വെച്ച് ലാൽ സലാം സലൂട്ടടിച്ചു പണി അവസാനിച്ചു കേട്ടോ അവിടെ വെച്ച് എല്ലാം തീർന്ന് അങ്ങനെ വാടകയ്ക്ക് പ്രസവിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഗർഭപാത്രങ്ങള് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വന്നു പോയി എന്നാൽ പണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറഞ്ഞു ഈസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് വാപ്പയുണ്ട് വാപ്പയില്ലാതെ കുട്ടി ജനിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഈസാ നബിയുടെ വാപ്പ ആരാണ് അല്ല തന്നെയാണ് മറിയമിന്റെ ഭർത്താവ് ആരാണ് അല്ലയാണ് അല്ല കൊടുത്ത കുട്ടിയാ ഈസാ നബി ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ് അപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അല്ല 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 കുൽ ഹു അല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹു സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ് അർത്ഥം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാ കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതായപ്പ അമേരിക്ക പറയാണ് നല്ലോണം കേട്ടോളം അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി മോനെ ഉപവായത് പാടില്ല ഉപവായത് പാടില്ല ഇടക്കിടക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു വായത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഓട്ടോ ഉപവായത് പറയാൻ അനുവദിക്കൂല ഈ വായത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് ഇതിനെ വിമർശിച്ചോ ശകാരിച്ചോ കുറ്റം പറഞ്ഞോ എന്ത് പറഞ്ഞോ ഇവൻ നന്നാക്കി പറഞ്ഞോ ചീത്ത പറഞ്ഞോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആവാ പക്ഷേ സദസ്സിന്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് ഉപവായത് പറയരുത് മോനെ അത് മജലിസിന്റെ ഹുറുമത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യമാ അത് അതപ് കേടാണ് മര്യാദ കേടാണ് ഇന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ഇൽമ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ സ്വാരഹ്യങ്ങളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോ ആദ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് എന്താവണം അതപാവണം മര്യാദയാവണം കീപ്പ് ചെയ്യലാവണോ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കേരളത്തിലെ വെളിയങ്കോട് ഉമർ കാദി റതിയല്ലോ ഈ വിഷയം ഞാൻ നേരത്തെ ചർച്ചക്ക് വെച്ചത് തിരിച്ചു വരാതിന്റെ ഇടയിലൊന്ന് വന്നപ്പോ പറഞ്ഞു പോയതാണ് വെളിയങ്കോട് ഉമർ കാദി റതിയല്ലോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആരാ വെളിയങ്കോട് ഉമർ കാദി അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് 
الرسول الله ورقا برامنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل رضا شريفنا بيت جلد كل رضا يدا تنقل بطيء جماهنا عن عمر قالي هيد بيتا عمر قالي جلد يدا يا أكرم الكرم على عتابك عمر الفقير المرتجي لجنابك يا رجل عطاء على البكاء ببابك والدمع من عينيه سأل سجيما صلوا عليه وسلموا تسليما ما جف دمع سأل من عينين لكنه يجري على الخدين من حب قلبي سيد الكونين حيا وميتا في التراب رميما صلوا عليه وسلموا تسليما إيما لوري بيتي اللي يبريكو حبيبا يتنجل رهضا شريفنا بانت جرنا آجانجل يندلو پوٹی ترچ بوئی اترابل یا محبان عاشق الرسولان بلیم گوڑ عمر کالی ایدن گلو نند بعدل رسول اللہ اندر اندر مدو ورمونے اندہ دی یہ بیوڑی اندہ اندہ دی Mein <laughs> Ibadai, bukan tu terang ni, ada. Orang orang terus payah sahaja dengan tu, ada tarik ke paket tu kondo agak utoh. Ada orang itu ten sesa ada tu, ada ten itu sesa ada tu. Agaknya, semua orang itu kondo itu, aku tiga orang semua orang main kerap. Kita, orang curi ceri orang curi orang mana kita tanya le. Kurang tu, ye dek kaya tu orang Rasida uga, Akila uga, Bulu uga, Enak apa orang jenah, all coru coru kalau mata ini minggu lepas ikiran de, awal rekah ini bucket tu orang kanom, markas ini zaman lalat ini, saya ni perut apa orang ini sakka fikir ini bucket tu beri benar tiada, tolong ini tu turun tiada ni, epis tadi jangal orang baru nyu, bucket tu orang tiada, lari tu orang lagi ko, orang baru nyu perut beri ni tu mulur kerja beri ni tu bucket tu beri kian, enda ini mosaik do, orang mosaik la, ilmu ini pada beri baru nyu sah. صدق سيكري جال من دل على خير فله أجر مثل فاعله صدق رسول الله نقول نور بيقود كنا بولا تاني أنا نور بيقود كمان دي بتجا لود برجال بود تبعنا بولا بردي بالهم هي بتجودنا بود تبعنا من دلكم أنا أشرف الخلق محمد الرسول الله كي صلى الله عليه وسلم برجي تولد مانه أول هلا رأيتكم بيك ورأيتكم كتير أم بدو بيسير الله ده كيلو تولد كمانه إذا شعبان ده بركة الله رأوا بليه أيش ده وصاي ناين بليه صدق كبليه بردي بالهم صدق Kahaisu berdikum, musibah tena terayum. Nada majikanam yang Allah diri mana cora ale, kahaisa ngadu nutum, uru pat rupiah gula tak cale papa tu gula uru nutia. Eto, angin nutia ceri terundar, samayat tinggal tau ru penjat ni bintam. Nyalah abahat dek bogo nillah. Nyalah paranya bishay tele kita nanti ricu bandar peri badi sama bpi kami insya Allah. Bukman apa tu beliau gula ramal kalde radhi Allahu benu. Asyikur Rasul, sallallahu alaihi wasallam. Ada ke asyikur Rasul? Alah ada rende wajah itu Rasul Allah ada rende. Ani boleh memberi ini kepada kami asyik Rasul. Paranel tak cuma nila, aduk orang cawap orang ipu gun, tuh ni puga. Asyik Rasul itu kepada kami apa peri, ubi ubi kami nak lawan sahdi cula nato. Kanda anda ni ada gua ni untuk peri itu asyik Rasul itu paranya katanya hari ada ateng aner itu. William God Umar Khadi asyik Rasul. Bukman pernah Ahmad Al Kabir Rifai asyik Rasul ane. Kundu orang Abdul Qadir Musliyar Allah Abu Bin Dhabi bin Asmandi cah Nerebadi baik galandaki kitab galandaki log tu lekhan cida mahaanan Kundu orang Abdul Qadir Musliyar Ashkur Rasulan. Awer ada nom, yel ayel tu poy nak kena la yoga dah. Ii sadu aye, enne pola tala ifinggal aye, alugal kila. Beli anggur, rumah kala, rodi Allah kuwe nih, bayi tengen jeli ya parasul Allah, nara Allah seni pinde canggih la buti yanggil. Ah, beli anggur, rumah kala di kiri darah jaga tanul la, karena nda mone 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 nok. Beli anggur, rumah kala di kiri darah jaga tanul la, karena nda nario. Akhiran tan alil ilma, illa bi sitati. سأنبيك المجمو إيهابي بياني 
തായലി മുത്തായി മോദി പഠിക്കാത്ത മുത്തായി നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല കർണാടകയിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവില്ല കിതാബുകളിൽ വലിയ ചെറിയ കിതാബും വലിയ ഉള്ളടക്കമുള്ള കിതാബുമാണല്ലോ തായലി മുത്തായി ആ കിതാബിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ നിനക്ക് ഇൽമ കിട്ടൂല എന്ന് മഹാന്മാര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച ഒന്നുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഉസ്താദിന്റെ ഗുരുത്ത പൊരുത്തമില്ലാതെ എത്ര ഓതി പഠിച്ചിട്ടും ബാക്കിയാവൂല തഴവ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ പതിനായിരം പറ കണ്ടതും നഷ്ടത്തിലാ ോട് വിമർക്കാതിറതി അള്ളാഹു എന്നെ ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഓതി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ദിവസം ശിഷ്യനെ കൂട്ടി ഉസ്താദ് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് രാത്രിയാണ് യാത്ര ചെയ്തൊരു വീടിന്റെ മുന്നിലെത്തിയപ്പോ ഉമർക്കാദി എന്ന് പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ വയസ്സുള്ള ചെറിയ കുട്ടിയാണ് മീശ മുളച്ചിട്ടില്ല ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ ഉമറേ നീ ഇവിടെ നിക്ക് ഞാൻ അകത്തു പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് ക്ഷേമ സൗകര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമർ വീട്ടുകാരനെ കണ്ട് സംസാരിച്ചു അയാൾക്ക് ചായ കൊടുത്തു കുടിച്ചു അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ശിഷ്യന്റെ വിവരം ഉസ്താദ് മറന്നുപോയി സംസാരത്തിൽ മുഴുകിപ്പോയി വലിയ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയായപ്പോ ഉസ്താദിനോട് ആ വീട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഈ പാതിരാത്രി ഉസ്താദ് പോകണ്ട കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷീണം ശരീരത്തിന് നല്ലോണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അവിടെ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി സുബാനല്ലോ ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിയായപ്പോ ഉസ്താദ് പെട്ടെന്ന് ചാടി എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് തന്റെ ശിഷ്യനായ മറവിടെ എന്റെ ശിഷ്യനായ ഉമറവിടെ ഉസ്താദ് വാതില് തുറന്നു ഓടി വന്നപ്പോ പട്ട പകലല്ല നട്ടപ്പാതര നേരത്ത് ഒരാളുമില്ലാതെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പൊന്നു പോനായ ഉമറുണ്ടല്ലോ പുറത്ത് ഒറ്റക്കിങ്ങനെ കൂരാ കൂരിട്ടില് കോച്ചി വലിക്കുന്ന തണുപ്പില് വേച്ച് വേച്ച് വിറങ്ങലിച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്ന് വറക്കുകയാണ് ഉസ്താദിന് വല്ലാത്ത ൂട്ടി ശരീരത്തോട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് മോനെ നീ ഒറ്റക്ക് ഈ പാതിരാത്രി വരെ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു മോന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ച് പാതിരാത്രി പറയാട് അല്ലോ എന്റെ ഈ പൊന്നോമന മോന് നീ വലിയ അരി വാക്കണേ അല്ലോ എന്റെ ാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മതമാണ് കയ്യാമത്ത് നാള് വരൊരു പോറലേക്കാര് അള്ളാഹു താള് നിലനിർത്തുന്ന മതമാണ് ആശയം കൊണ്ട് ഈ മതത്തെ നേരിടാൻ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഒരാൾക്കും പറ്റൂല മോനെ എത്ര വലിയ സാധനം താങ്ങിപ്പിടിച്ചു വന്നാലോ ഇസ്ലാമിന്റെ മുമ്പിൽ അത് കൊച്ചായി പോകും കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിക്കമത്താണ് ഈ മതം അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിന്റെ പ്രചാര പ്രവർത്തകന്മാരാവുക ഇതിന്റെ സേവകന്മാരാവുക ഇതിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളാവുക ഇതിന്റെ 
വിധിയങ്ങളാവുക ഇതിന്റെ സംസാരിക്കുന്നവരാകുക അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ നീ നാലിലൊരാളായിക്കോ ഒന്നിരിക്കൽ പണ്ഡിതൻ അല്ലെങ്കിൽ മുത്താലിമ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കേൾക്കുന്നവൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പ്രിയം വെക്കുന്നവൻ അഞ്ചാമത്തെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ നീ പെട്ടു പോകരുതെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ഒരുപാട് കാലം നിന്റെ ദീനന്റെ കുടുംബത്തിലായി ജീവിച്ചു മരണം ഹൈറായി വരുന്ന സമയം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഉറക്ക ചൊല്ലി ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനാമിൽ കണ്ട് ഈമാനോട് മരിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തോഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒരു എളിയ ഒരു വലിയ സമ്മാനം ഞാൻ മുള്ളൂർക്കരയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറ് ചെയ്ത് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരും നിൽക്കണം വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കാരും നിൽക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ ഒരു മദ്രസയിലെ കുട്ടിക്ക് ഒരു മുമൻ്റോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടി അവിടെ നിൽക്കും കൊടുക്കണം മന്ത്രി ആയാലും വേണ്ടില്ല എം എൽ എ ആയാലും വേണ്ടില്ല രാഷ്ട്രപതി ആയാലും വേണ്ടില്ല ആരായാലും വേണ്ടില്ല നിൽക്കും അതതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് മര്യാദയാണ് അതോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനം തരാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ സമ്മാനമെന്നല്ലേ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ഒറ്റ കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇനിയുള്ള ആഗ്രഹം എന്താ ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു ഒരു ഉമ്മാടെ വയറ്റില് ഒരു മുസ്ലിമായ ബാപ്പാടെ ബീജത്തുള്ളി കൊണ്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു കേട്ടോ ഇനി മുസ്ലിമായി നമ്മൾ ഹയാത്തിന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദറജ മരിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിമായി മരിക്കണം അള്ളാഹ് അതിന് തോഫീക്ക് ചെയ്യണം ഭാഷ്മാനെ മുസ്ലിമായി മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ മൻകാന ആഖുറു കലാമിഹി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ദഖല ജന്ന ഖാല റസൂലുല്ലാഹ് ആരുടെങ്കിലും അവസാനത്തെ വാചകം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു എന്നായാൽ ദഖല ജന്ന അവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ് അവസാനത്തെ വാചകം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു എന്നാവണം ആദ എങ്ങനെയാ ഉസ്താദെ റാബിയത്തുൽ അദബിയ ഹസൻ ബസ്രി തമ്മിൽ വണ്ട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയപ്പോൾ റാബിയത്തുൽ അദബിയോട് ഹസൻ ബസ്രി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹസൻ ബസ്രി റാബിയത്തുൽ അദബിയെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഓ തങ്ങളെ ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ചൊല്ലോ ചൊല്ലില്ലോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റിയോ ചോദിച്ചു ഹസൻ ബസ്രി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പണ്ണെ അത് അല്ലാഹ്ക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആര് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ചൊല്ലും ചൊല്ലില്ല എന്ന് ഒരാൾക്കും ദുനിയാവിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ല ചൊല്ലുമെന്ന് ദുന്യാവെന്ന് ഉറപ്പ് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോണ സമ്മാനം ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന തലകറക്കം ഊരവേദന പ്രഷർ മാറാ രോഗങ്ങളുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒഴിനേൽക്കണ്ട ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പുരുഷന്മാരും മജിലിസിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നമ്മുടെ സദസ്സിന്റെ മാക്സിമം പറ്റാവുന്ന അടുപ്പത്തിലേക്കൊന്ന് മുന്നോട്ട് കയറി നിന്നാൽ തരക്കടില്ല മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു തരക്കടവും ഇല്ല ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കടന്നു വരണം മജിലിസിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഉള്ളിലോട്ട് വരണം റോഡിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ മജിലിസിലേക്ക് കടന്നു വരണം ഷഹബാൻ മാസത്തിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മസ്തമിച്ച ദിവസമാണ് ഷഹബാൻ എന്റെ മാസമാണെന്ന് നബിയുന മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാസമാണ് ആ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ ഒന്ന് അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാനാണ് വിളിച്ചത് അതോടൊപ്പം ഈ അമൂല്യമായ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലൈമാക്സിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സമ്മാനം നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ ചൊല്ലിയിട്ടെ മരിക്കൂ എന്ന് ഒരു ഉറപ്പ് ദുന്യാവ് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും എനിക്കും കിട്ടും അള്ളാഹു ആ കിട്ടുന്നവരെ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒന്ന് ഉറക്കാമീൻ പറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ <laughs> 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 <laughs>
അതെന്താ ഉറപ്പ് എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഹബീബായ റഹമത്തുല്ലാലമീനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനാമിൽ കണ്ട ആരെങ്കിലും വജിരിച്ചിലുണ്ടോ കൈയും കാലും ഒന്നും പൊക്കണ്ട കാലിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കിബിർ വരണ്ട അസൂയ വരണ്ട ഈ മജിലിസിൽ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മനാമിൽ കണ്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ ചൊല്ലിയിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണാത്തവർക്കൊക്കെ കാണണ്ടേ കണ്ടവർക്ക് കറാത്ത് മറാത്ത് കാണണ്ടേ കൽബിൽ കിബിറുള്ളവരുടെ സൂലുള്ളവനെ കാണൂല അസൂയ കൽബിലുള്ളവൻ ഹബീബിനെ കാണൂല ഉൾനാട്യം കൽബിലുള്ളവരുടെ സൂലുള്ളവനെ കാണൂല അതുകൊണ്ട് കൽബിന്റെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണോ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് എന്താണ് അരിഷ്ടം കഴിക്കലല്ല ആസവം കഴിക്കലല്ല ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കലല്ല കൽബിന്റെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ് ഞാനെന്റെത്തിൽ അതുപോലെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഈ സലാത്തുത്താജ് ജീവിതത്തിൽ മുടങ്ങാതെ ചൊല്ലി വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഹബീബിനെ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ കണ്ണടക്കൂല ഹബീബ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ കണ്ണടക്കൂല ഉറപ്പ് 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 നിങ്ങൾ ദൈമാക്കി നോക്ക് മരണത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പെങ്കിലും റസൂൽ കൽബിലോട് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലിയ മരണത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പെങ്കിലും കണ്ടിട്ടേ അവൻ കണ്ണടക്കൂതി എന്റെ വാചകമല്ല കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ട കാതിരി അരിഫായി അനക്ഷബന്ധി തെരീക്കത്തിന്റെ തപറുക്കിന്റെ ശേഖായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മറുകും ശംസുലുലുമ ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖ് താജുലുലുമയുടെ ഷെയ്ഖ് നൂറുലുലുമയുടെ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താനുലുമയുടെ ഷെയ്ഖ് മൊഹിയുസുന്ന പൊന്മള ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ളവരുടെ തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖ് ഈ സാധുവായ എന്റെയും തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖായ അസയ്യദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരിഫി അഞ്ചങ്ങാടി കടപ്പുറം ചാവക്കാട് അള്ളാഹു തറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ ആ മഹാൻ ഇരുപത്തിയൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ എന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച സലാത്താണ് സലാത്തുത്താജി മോനെ എല്ലാ വാതിലും ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതിന്റെ മക്കസൂദ് ശിക്ഷിക്കല്ലാഹ് എനിക്ക് കിട്ടിയതുപോലത്തെ സമ്മതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തരിക ഈ മജിലിസിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾക്കും ഇത് ഏറ്റു ചെല്ലണം കേട്ടോ പെണ്ണുങ്ങളോടും പറയാണ് നിങ്ങൾക്കും സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും അത് ചെല്ലണം ദിവസം ഒരു വട്ടം ചെല്ലേണ്ടത് ഏഴു വട്ടാണ് അതിന് കഴിയാത്തവര് ഒരു വട്ടം മുടങ്ങാതെ ദിവസം ചൊല്ല് മരിക്കണ എന്റെ ഉള്ളിൽ റസൂൾ മനാമിൽ എത്തിക്കും പെട്ടെന്ന് കാണണം ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടോ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വട്ടം ഇടതടവില്ലാതെ മുടങ്ങാതെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലി തീർക്കുക നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് വട്ടം നാൽപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് ചൊല്ലി തീർത്താൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ അവൻ കാണും ഇനി കാൽബ് അത്രയും മോശമായവനാണെങ്കിൽ കണ്ടു എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലും കൂടി തല തുടങ്ങി വെക്കുക അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്തായാലും കാണും ഇത് മുജറബാത്തിൽ പെട്ടതാണ് പരിശോധിച്ച അറിവാണ് മഹാന്മാര് പരിശോധിച്ച അറിവാണ് സൂഫിയാക്കൽ പരിശോധിച്ച അറിവാണ് ഔലിയാക്കൽ പരിശോധിച്ച അറിവാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുണ്ടൂർ അബ്ദുൾ ഖാദർ മുസ്ലി അലുസ്താദ് അള്ളാഹു തറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആമീൻ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ പറയും ഉള്ളൂർക്കരെ ആ താഫികൾ ബല ഒന്ന് ചെല്ലിക്ക എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വായ എന്നത് കേൾക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടാ എന്നോട് എപ്പോഴും കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്ന
താജു സലാത്ത് ഒന്ന് ചെല്ലു അത് നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോഴെപ്പോഴും ആ സലാത്ത് താജ് ഇരുത്തിയിട്ട് ചെല്ലിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പോക്കറ്റിൽ പൈസ തന്നിരുന്ന ആളാണ് ോ സാങ്കേതിക തകരാറ് കൊണ്ട് പറ്റാത്തവരോ അവർക്ക് എന്താ ഒരു ഒരു മരുമരുന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ നീ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സലാത്തുത്താജിന്റെ പേരിൽ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ഹതിയ പറഞ്ഞവൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവനും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടേ കണ്ണെടുക്കൂ അതിനുള്ള സാഹചര്യം അവന് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലായി എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പഴയ കേസറ്റ് മുതൽ ഇപ്പോഴത്തെ കേസറ്റ് മുതൽ ഓൺലൈൻ മുതലൊക്കെ നോക്കി ഈ വാചകം ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലായി ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഈ സലാത്തുത്താജിന്റെ വിഷയത്തിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഹതിയ പറയുകയും അവരിൽ ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഹബീബായ തങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുകയും ചെയ്തു എന്ന് ഈ സാധുവായ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുരിബായലിൽ നിന്ന് വന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പ ും <laughs> പെണ്ണ് പറതയുടെ ജിൽബാബ് മൂടുപടം വലിച്ചിട്ട് പുറകിലൂടെ എന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ആണെന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൈപ്പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പതിനേഴ് കൊല്ലമായി മക്കളില്ല ഉസ്താദിന്റെ സലാത്തുത്താജ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള് വാചകൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് സ്വാധീനങ്ങളിൽപ്പെട്ട മക്കളെ വേണം ഒന്ന് ദ്വാചിപ്പിക്കാനാ വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം ഉണ്ട് കാരണത്തെ ഒരു കാര്യം കാര്യം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നീ മർക്കസിൽ പോകണം ഒരു ശുദ്ധമായ ഒരു കുപ്പി തേന അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവരണം മർക്കസിൽ നല്ല ശുദ്ധമായ തേൻ കിട്ടും വേറെ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഉറപ്പിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ മർക്കസ് അതുകൊണ്ട് മർക്കസിൽ തേൻ വളർത്തുന്നുണ്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പാലുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ പോയിട്ട് മർക്കസിൽ പോയിട്ട് ഒരു ശുദ്ധമായ തേൻ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകാറും ആ കാറ് നേരെ കാരന്തൂരിലേക്ക് പോയി നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മർക്കസിലേക്ക് പോയി ഒരു കുപ്പി തേൻ വൈകുന്നേരം ആറു മണിയാകുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ സലാത്തു താജി ഫാത്തിഹ വിളിച്ച് അതിൽ ഊതി മന്ത്രിച്ചു കൊടുത്തു കഴിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഗർഭിണിയായി ഇതാ മിനി ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു ആ ആൺകുട്ടിയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്ത് പേരാടേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിടണം സലാത്തിന്റെ പേരിലുണ്ടായ കുട്ടിയാ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിട്ടോ ആ കുട്ടിക്ക് മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ടു കേട്ടോ അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ മാറാ രോഗങ്ങൾ മാറിയത് മുസീബത്തുകൾ നീങ്ങിയത് മുറാദുകൾ വീടിയത് ഒക്കെ കിട്ടും ഇൻഷ അള്ളാ ഈ മജിലിസിൽ കുറച്ചാളുകളെയുള്ളൂ എങ്കിലും ഒന്ന് കമ്മിൻ ഫിയത്തിൻ കലീൻ ഓലബത്ത് ഫിയത്തിൻ കഫീറ ചെറിയ ചെറിയ സംഘങ്ങൾ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്തവരാണ് ലോകചരിത്രം വതിരിങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ ആയിരത്തി ചില്ലാൻ ആളെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം മജിലിസിലുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന ഒറ്റ നെയ്യത്ത് വെക്കുക മുറാദ് വീടും കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തുണ്ടാവും മക്കൾ സാലിഹ്യങ്ങളാവും മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളുണ്ടാവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ റസൂൾ പേര് നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവരും തരണം നാളെ ഇവിടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ എനിക്കാകെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ആഭരണവും മറ്റും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാൽപ്പത് ചില്ലാനം വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികൾ ഇവിടുത്തെ എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് സാമൂഹിക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക തരുന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർക്കാണ് ഇപ്പോൾ തരണമെന്നില്ല ഒരു വാഗ്ദാനമായി പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ഗഡു രണ്ട് ഗഡു മൂന്ന് ഗഡു നാല് ഗഡു അഞ്ച് ഗഡു പത്ത് ഗ
ബന്ധുക്കളായിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പറയുന്നതൊന്നും ഒന്നിച്ചു പറയണമെന്നേ ഉള്ളൂ വിബർക്കത്തി റസൂലില്ല ഈ ഷാബാൻ മാസത്തിൽ ഈ വിബർക്കത്താക്കപ്പെട്ട മജ്ലിസിൽ നിന്ന് ആരാണ് ആദ്യമായി ഒരാൾ പറയാൻ തയ്യാറുള്ളത് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന ഒറ്റ നെയ്യത്ത് കൽബിൽ വെച്ചാൽ മതി വേറെയുള്ളതൊക്കെ അള്ളാഹു നിറവേറ്റും മുറാദുകൾ വീടും മുസീബത്തുകൾ ഉയരും കച്ചവടത്തിൽ വർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാവും സിഹറുകൾ ബാത്തിലാവും രോഗങ്ങൾ മാറും മക്കൾ സാലഹ്യങ്ങളാവും ഇതൊക്കെ സലാത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നെയ്യത്തല്ലേ പാടുള്ളൂ ാണ് ആദ്യമായി ഒരാൾ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപ വാഗ്ദാനമായി പറയാൻ തയ്യാറുള്ള റെഡി ക്യാഷ് ഇപ്പൊ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഗഡുവായിട്ട് തരണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് ഗഡുവായിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നാല് ഗഡുവായിട്ടും കൊടുക്കാം അഞ്ച് ഗഡുവോ പത്ത് ഗഡുവോ പത്ത് ഗഡു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് റുപ്യ വെച്ച് പത്ത് ഗഡു കൊടുത്താൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് റുപ്യായി കേട്ടോ നാലായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേടിച്ചു വറക്കണ്ട ഞാൻ പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം ഒരു ലക്ഷം ഒന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഉമ്മമാര് കുറെ അകലെയായിരിക്കുന്നത് അവർ ഏത് ലോകത്തായിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിലും അവരോട് ചോദിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രവർത്തകന്മാരായ കുട്ടികൾ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വാഗ്ദാനമായി തരാൻ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൽബിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഉമ്മമാരെ അതിന് സാധിക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കഷ്ണം സ്വർണം ഈ മജിലിസിലേക്ക് കൊടുത്ത അയച്ചാൽ തർക്കടില്ല പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ കെട്ടിക്കുന്ന സാധുക്കളെ സഹായിക്കുന്ന മാറാ രോഗങ്ങളുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്ന ഈ അമൂല്യ നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന ആഭരണത്തിന് ശകലം അഭീപായ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തയക്കണമെന്ന് വിനയപൂർവ്വം ആവശ്യപ്പെടുക ചെറുപ്പക്കാരൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഈ തൊപ്പി വെച്ച സഹോദരൻ രണ്ടാമതും പറഞ്ഞു രണ്ട് സഹോദരന്മാര് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വീതം മോനെ ഒരു സലാത്ത് റസൂലാന്റെ പേരിൽ മുഹമ്മദ് രാജാതിരാജനായ രാജസഹിതായ അള്ളാ ഈ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പറഞ്ഞ സമയത്ത് രണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായി തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണാൻ വേണ്ടി നീയത്ത് ചെയ്ത് വാഗ്ദാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടാൾക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളോ ഉറക്കെ ആമി പറഞ്ഞ മോനെ നൽകണേ അള്ളോ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളോ ഹൈറു പറക്കത്ത് നൽകണേ അള്ളോ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളോ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളോ സാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ അള്ളോ അവർക്ക് നീ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ അവരുടെ റൂഹ് പിടിക്കല്ല അള്ളോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ അവരുടെ റൂഹ് പിടിക്കല്ല അവരിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ കബറിലേക്ക് നിന്റെ സ്വാഭിമിസില് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം ഈ ഷാബാൻ മാസത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലോ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഒരു ജോലികളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഒരു ഇടപാടുകളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഒരു മക്കളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ ഒരു ഭാര്യമാരിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അവരുടെ യാത്രകളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലോ അവരുടെ സർവഹലാലായ കാര്യങ്ങളിലും പറക്കത്ത് നൽകി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലോ ബിബർക്കത്ത് സയ്യിദന മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇന്നല്ലാഹു മലായിക്കത്തു യുസല്ലൂന അലൽ നബി യാ അയ്യുഹൽ ലദീന ആമനു സല്ലു അലൈഹി വസല്ലമ തസ്ലീമ ഒരാളും പേടിക്കണ്ട ഇതൊരു വലിയ സംഖ്യയൊന്നുമല്ല ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും നമ്മുടെ വാതിലി നമ്മൾ വിരിക്കാറുണ്ട് ഇത് ചെറിയ സംഖ്യ എങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കണേ വലിയ ദർജ കിട്ടണ ചെറിയ സംഖ്യ വലിയ സംഖ്യ ഇപ്പൊ ചോദിക്കണില്ല കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക ക്രൈസിസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ചോദിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചു നാലായിരം എന്ന് പ
ഇന്നവരങ്ങൾ കേട്ടോളി റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ ഈ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പറഞ്ഞ ഒരാളും അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ മരിച്ചിട്ടില്ല അത് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അവന് വന്നിട്ടില്ല അതിന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു വലിയ വർക്കത്താണ് തുറന്നു കൊടുക്കും സലാത്തു താജിന്റെ വർക്കത്തോണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയ ആ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലുള്ള എസ് എം എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയ ആചാരി അദ്ദേഹം ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ എനിക്ക് അദ്ദേഹം സലാത്തു താജി ഫോട്ടോ അതിന്റെ ഫ്രെയിം ചെയ്തു വെച്ച ഫോട്ടോ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഭദ്രമായി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെ വെക്കേണ്ടി വെച്ചു ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് തന്നെ വെക്കുക അബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുണ്ടാകി തങ്ങളുടെ പേരാവട്ടെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആറ്റം കാണേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുക റസൂലുള്ളാന്റെ റൗദയുടെ ഫോട്ട എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഏത് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും നബിതങ്ങളുടെ റൗദ കാണാതെ ആ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളും കടക്കൂല അവിടെ ജഡ്ജി വരുന്നുണ്ട് പോലീസ് വരുന്നുണ്ട് പട്ടാളം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ മന്ത്രി വരുന്നുണ്ട് എം എൽ എ വരുന്നുണ്ട് എം പി വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അവരെ കാറ്റം കാണായതാണ് അബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ റൗദ ഷരീഫിന്റെ ഫോട്ടോയാണ് അപ്പൊ മുന്നിൽ വെക്കേണ്ടത് റസൂലുള്ളാന്റെ പേരാണ് വിബർക്കത്ത് റസൂലില്ല ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് താക്കത്തുള്ളവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മരിച്ച വാപ്പാട പേരിൽ നീയത്തിയാം മാട പേരിൽ നീയത്തിയാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ കരുത്ത് ഈമാൻ കിട്ടി മരിക്കണം നബിതങ്ങളുടെ സ്വപ്നം കാണണം ആ ഒറ്റ നീയത്ത് അതിന്റെ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ നീയത്ത് മരിച്ച വാപ്പണ്ണെങ്കിൽ വാപ്പ ഉമ്മണ്ണെങ്കിൽ ഉമ്മ വല്യപ്പണ്ണെങ്കിൽ വല്യപ്പ ഇളയമണ്ണെങ്കിൽ ഇളയമ്മ മൂത്താപ്പണ്ണെങ്കിൽ മൂത്താപ്പ അനുജണ്ണെങ്കിൽ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠണെങ്കിൽ ജനിച്ച മനുഷ്യവരെ പേരിൽ അധികം ചെയ്യാം അതിന്റെ സ്വഭാവ മിസില് അള്ളാഹു താല അവരെ കബറിലേക്ക് കൊടുക്കും തന്നേന്റെ മൂല്യം ഇങ്ങക്ക് വേറെ കിട്ടും അതുപോലത്തെ ഒരു മൂല്യം അവരെ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും സ്മില്ലാഹ്മാൻ റോഹിം ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പുരുഷന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സ്ത്രീകളുടെ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വിപറക്കത്തിൽ റസൂലില്ല ഞാൻ നിർത്താൻ പോവുകയാണ് ആ സലാത്ത് തന്നിട്ട് ആ സമ്മാനം തന്നു സലാത്ത് താജും ചെല്ലി നിർത്താൻ പോവുക അധിക നേരം ഇങ്ങനെ കറക്കി കറക്കി ചോദിക്കില്ല ധാരാളവർക്ക് ഒരു ഒറ്റ ചോദ്യം മതി ചുജായ് മൊയ്ദ് മുസ്ലിം പറഞ്ഞ പോലെ ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ളവർക്ക് അല്പവാചകം പോരെ വിവരമുള്ള മനുഷ്യന്മാരോട് വളരെ കുറച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി നബിതങ്ങളും പറഞ്ഞു മൻ കസറ കലാമുഹു കസറുനൂബുഹു ഒമൻ കസറുനൂബുഹു മാത്ത കൽബുഹു ഒമൻ മാത്ത കൽബുഹു ദഹലഫിന്നാർ കാല റസൂലുള്ള ആരെങ്കിലും സംസാര അധികരിച്ചാൽ അവന്റെ ദോഷ അധികരിക്കും ആരുടെങ്കിലും ദോഷ അധികരിച്ചാൽ മാത്ത കൽബുഹു അവന്റെ ഹൃദയം നന്മ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടയപ്പെടും ഒമൻ മാത്ത കൽബുഹു ആരുടെങ്കിലും ഹൃദയം നന്മ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തടയപ്പെട്ടാൽ ദഹലഫിന്നാർ അവൻ നരകത്തില നരകത്തില നഴുതുമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു തല നമ്മെ തൊട്ട് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ണ മോനെ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പറയാൻ താക്കത്തുള്ളവർ ഇവിടെ മജിലിസിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ രണ്ട് രണ്ടാളുള്ളു അലഹമില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളുണ്ണ മോനെ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാര് അള്ളാഹുവേ അറസിന്റെ തണല് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഉറക്കെ അമീൻ പറഞ്ഞ മോനെ അറസിന്റെ തണല് കൊടുക്കണം തീർഘായുസു കൊടുക്കണേ അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ മനാമിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാതെ ഒരു കാരണത്താലും അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും റൂഹ് പിടിക്കല്ല അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉണർച്ചയിലും മുൻമേശത്തിലും കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമല്ലോ മനാമിലും ഉണർച്ചയിലും കാണിച്ചു തരണം റഹ്മാന് അവരെ കുടുംബത്തിൽ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അവർ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണമല്ലോ അവർക്ക് സലാമത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ അവരെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണമല്ലോ ഭാര്യമാരില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഉടനെ നൽകണമല്ലോ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സ്വാലിഹ്യങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തികളിലും പെട്ട മക്കളെ നൽകണമല്ലോ ജഹന്നം എന്ന നരകം അവർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഹറാമാക്കണമല്ലോ വിപർക്കത്ത് റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇനി അറിയലുണ്ടോ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പറയാൻ ഉസ്താദ്മാർക്കും പറയാൻ കഴിയാട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ അരീക്കോട് വാതിന് പോയപ്പോ വടശ്ശേരി അസംബുലിയിലുണ്ടായിരുന്നു മജ്മായില് കോളേജിൽ വാതിന് പോയപ്പോ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പന്ത്രണ്ട് മൂല്യന്മാരാ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് മുസ്ലിംകൂടുതലും ശരിക്ക് പേടിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ശരിക്ക് പേടിക്കുന്നത് അവന്റെ അടിമകളിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാരാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഈ സലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വെച്ച് ഓർമ്മ വരിക കഴിഞ്ഞ
നസീറിന്റെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു ദ്വാരന്നു എല്ലാരും ആമീൻ പറഞ്ഞു ആമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയങ്ങൾ എടുത്തതും അദ്ദേഹം അവിടെ വീണു ആ സെക്കൻഡിൽ അവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ സഹോദരന് സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ തിരുവമ്പാടിയിലെ നസീർ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരന് സ്വർഗം നൽകണം റഹ്മാനെ ഹബീബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു മരിച്ച സഹോദരനാണ് അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന് നീ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ പദവി നൽകണം റഹ്മാനെ നല്ല മജിലിസില് നല്ല സലാത്തിന് മജിലിസില് നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞ് സതക്ക ചെയ്ത് അതും റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉസ്താദെ എന്റെ പേര് വേഗത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ വിഷയം ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിരുന്നു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുകയും കമന്റുകളും ലൈക്കുകളും പഠിച്ചിരുന്നു അങ്ങനത്തെ മരണം പെട്ടെന്നുള്ള മരണം അപകടമാണ് നല്ലതല്ലെങ്കിലും നല്ല മജിലിസിൽ നല്ല സമയത്ത് നല്ല റാഗത്തോടെ മരിക്കൽ സജ്ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് റസൂളുള്ളാന്റെ പേര് പറയുന്ന എന്റെ സലസിൽ വെച്ച് മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ാണ് <laughs> ആ പാമ്പ് പിടിക്കാൻ പോയ പോലെ പേടിച്ചിട്ട് എന്തോ ബോംബുള്ള പോലെ പോണത് അവിറ്റങ്ങൾ പാവങ്ങളാ ഞമ്മടെ ഉമ്മ ഞമ്മടെ പെങ്ങള് ഞമ്മടെ ഭാര്യ നമ്മുടെ സഹോദരി അല്ലെ ഈ മൂന്നിലൊരാളാണല്ലോ അപ്പൊ പെണ്ണ് എന്നിരിക്കമ്മ അല്ലെങ്കിൽ പെങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഈ മൂന്നിലൊരാളല്ലോ പെണ്ണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തില്ലല്ലോ ആരായാലും ആണുങ്ങളെക്കാൾ വലിയ സ്നേഹവും കൽബരിവും മനുഷ്യരിവും ഉള്ളവരാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഹൈറും വർക്കത്തും കൊടുക്കട്ടെ ആവേ അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം ബഹ്മാനെ ബിസ്മില്ല കഴിയാത്ത സാധുക്കളും ഉണ്ടാവും നാലായിരം എന്ന് പറയുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് താങ്ങിക്കൊള്ളുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല അവരോട് ഒരൊറ്റ കാര